We are live. मोहन सचिन मंडल महाविद्यालय दर्शन विभाग द्वारा आयोजित विशेष आलोचना चक्र सहयोगित कलेजर आईकी मध्य व्यापक संख्यक शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्री मानसिक भाव एकत्रित करते पे समग्र पृथ्वी आज प्राय स्त बलियान राष्ट्रगुलियों अवनत मस्तक विज्ञान चरम उन्नतर दिन एम गृहबंदी मुख थे हमें क्यों स्वप्न भावी हतोबा पृथ्वी इतिहास एत बड़ दुर्दिन और आगे कख आस घटे जावा दूटी विश्वजुद्ध भयता जीवन के स्तब्ध करते जान तृत्य विश्वजुद्ध चलते जीवाणुजुद्ध चलते अदृश्य शक्ति बिुदे आमरण लड़ाई चलते और ये लड़ाइए जितते ही भयवहतार मजगने दाड़ी जीवन जीविका शिक्षा को थेमे थकते शिक्षार अग्रगत धारा के अब्याहत रखते छात्र शिक्षक ओक्य के सुदृढ़ करते तरह सम्बन्ध के बलियान करते प्रचेषा प्रयास आशा करी अपन सवार सहयोगित शुभ कामन प्रचेषा निश्चय सफल हो आज के महती आलोचना सभा कैक जन गुणी व्यक्ति के श्रद्धा जाना चाहिए अभिनंदन चाहिए जर उत्साह उद्दीपन आज के अनुष्ठान शुभ सूचना करते गवर्निंग बडी प्रेसिडेंट माननीय श्री जयदेव हालदार महाशय जार उत्साह निर्देश सब समय साथ दिए अभिनंदन जाना चाहिए सर्वक्षण संगी पथ प्रदर्शक अध्यक्ष महाशय डर आब्दुल्ला जमदार हासान महाशय जिन्हेंारे सब समय अनुप्राणित अभिनंदी कलिका विश्वविद्यालय दिक्पाल व्यक्तित्व के डर शिल्पिता मित्र एवं भीषण प्रिय छात्र दरदी प्रफेसर डर उमा चट्टोपाध्याय के जर सहित छाड़ाबिनार अभिनंदन प्रिय छात्र छात्री जरा सर्वक्षण संगे थे अनुष्ठान त्वरान्वित कर सबा के स्वागत अभिनंदन श्रद्धा भलोबासा जानिए आज के आलोचनार उद्बोधन बक्तृता देवर मध्य उपस्थित अध्यक्ष महाशय कलिका विश्वविद्यालय सेंेट सदस्य डर आब्दुल्ला जमदार हासान महाशय के मंचे आसार जो आहवान कर प्लीज to the head of the department of philosophy professor deprasad mondol just gave an introductory space in a very brilliant way an outstanding space though it was brilliant yes i agree with you 
never before the world experienced such grim situation. The wheel of civilization mm, is stopped, mm, and science uh, right now is unable to save the human life. However, we are indeed very glad that IQAC of the college had organized webinars in several departments. Today's program is in the Department of Philosophy. The topic of discussion is on a burning issue of the time. COVID pandemic, COVID countrywide, COVID worldwide, human attitude and philosophical reflection in this context. Our resource persons are Professor Uma Chattopadhyay and Professor Silpita Mitro, both of the Department of Philosophy, Calcutta University. We are welcoming them to this program with respect and honor. We are thankful to our governing body president, Sri Joyadev Haldar. He had taken the primary initiative uh, and he had encouraged all of the teachers, all of the members of the governing body, and all of the students. Indeed, we are thankful to him. We are thankful to all the teachers of the Department of Philosophy. Once again, I would say that I am very pleased that Professor Deprosad Mondol has taken proper initiative in association with IQSC coordinator, Professor Ronjini Guho, hmm, to implement this program. Ranjini Guho is a talented professor in the Department of Philosophy. Hmm. We are thankful to her. Good wishes to the students and to all who will participate in this webinar. It is a good occasion that we are here. We all assemble in this program to encourage mainly our students. <clears throat> Personally, I would like to say about Professor Dr. Uma Chattopadha and I was a lucky student. Hmm. I had her in the Department of Philosophy at Dhruvachad Haldar College and outstanding teacher she was. I had been highly inspired and motivated by her teaching. She used to say, don't memorize, but try to understand what you are reading. This technique helped me mass in my entire student life. And another brilliant teacher, Silpita Mitro, she is coming to address many of our students. Uh, we are respectful to her. Let's come to briefly highlight the topic, Corona pandemic. Corona virus has shocked the whole world. It has been a challenge to the human civilization. In several phases, natural diseases like plague, cholera, smallpox, 
and cancer came as a disaster to human beings but nothing is comparable to this life destroying virus in almost all the countries of the world above 3 crore of peoples have been affected by this dangerous virus although 2 crore and about 50 lakhs people have been cured the gap is big we can imagine yes we can imagine their condition we can imagine the destiny of the persons who have been affected by this life killing virus all normal activities of human beings have to a greater extent been paralyzed if it is treated as a destiny then we are to think that the civilization itself has caused this crisis one of the greatest scientists of earth professor stephen hawking had long ago warned us that the world may be destroyed the world yes may be destroyed either by atomic war or by foolish use of the intelligent scientists they can use artificial virus bombs to destroy themselves to destroy their fellow human beings in the entire world the entire world may be just changed hmm, into nothingness for a continuous 48 days if we say about our great country then we will see that our country has been the topper in the corona affected countries above 90000 people in our country are dead what can i say what can we say about human attitudes just people have forgotten the humanitarian outlook not only in our country in all over the country in all over the world regarding human attitudes hmm, we can say yes that all <coughs> self confidence of human beings all confidence of the great scientists of the world the living scientists of the world is almost turned into dust people are afraid of each other the last ceremony for the dead is not being properly made the attitude is clear don't lament for one who has gone who has been expired the selfish attitude save your own self maintaining social distance and staying at home this attitude yes this attitude is hedonistic or egocentric but but still critical reflection will be there or not in the minds of great persons in the minds of dead persons who love human beings who nourished humanity in an outlook from such a standpoint was created revisionary thoughts 
for critical and philosophical reflections. I would not take much time, uh, 15 minutes <laughs> have been given, have been allotted um, for my brief speech. Um, so I wouldn't take much time. I stop here. Our research person, um, Professor Uma Chattopadhyay, my um, teacher, one of the great teachers in the Department of Philosophy in Calcutta University, and our another talented resource person, Silvita Mitra, will address the issue. They will discuss this issue in details, I hope, um, and they will just uh, highlight the issue mainly for our dear students. Our dear students will be motivated. Uh, the Prashad, in his introductory speech, has told well uh, to the students that mm, you have lost your in inspiration for the time being because of this shocking virus. But still, human life, human life cannot be stopped. No force in the world can stop this human aspiration, this human dream, this human imagination, this human feelings, the human feelings, the human eagerness, human aspiration to survive on earth. They must survive on earth. We must survive on earth. Our students right now need to be motivated. I hope our teachers are motivated. So they are being able to organize so many seminars in a very good fashion. In future, our teachers with these motivated feelings will organize so many seminars in the interest of the students. I hope it's possible. Thanks to all. Thanks. छात्री संगठित कर Good afternoon. A warm welcome on behalf of the Internal Quality Assurance Cell, Bohumu and Shotin Mangal Mahabit Jalai. I extend a warm welcome to our esteemed resource persons, Dr. Uma Chattopadhyay and Dr. Shilpita Mitro. Welcome to our college, ma'am, virtually. I also extend a hearty welcome to all the participants, my colleagues, and dear students. I extend my sincere gratitude to our GB president, Sri Joydev Haldar, who has been mentoring us always. My respect to our principal, Dr. AJ Hassan, for always supporting us in our endeavors and plans and to teach us how to dream big. The current COVID-19 pandemic is unprecedented in history. However, it is not the biological characteristics of the virus that is most bewildering. Changes in human behavior are as much likely to have a far-reaching impact. The pandemic reminds us that philosophy is not a mere professional category. In fact, no, though no philosopher has di in, in the, uh, directly written on epidemics or pandemics except Albert Camus who wrote the play, 
Many philosophers like Hegel, William of Ockham died during one of the pandemics or epidemics. However, philosophy is one of the most important underpinnings of our living in COVID times today. It is through the rational philosophical reflection we have realized about the fragility of human life that man is not the master of the world. Nature is supreme. Connected to this is the vulnerability of all of, of, of all of us to the disease, regardless of age, sex, and status. Men are far from omnipotent. Another aspect worth reflecting is that of solidarity. Considerations of common goods are uppermost now, that which had, we had practically forgotten in our daily life. In my perception, the role of philosophy would be to help people to accept and recognize one's biological limits, to teach and accept death. Psychological challenges of isolation and quarantine has to be dealt with the help of philosophy too. Evil and Inuit cannot finally extinguish us, a hymn to the phoenix giving e rising in each of us who choose life before flight. According to Japanese philosophy, every one of us has an ikigai, which a French philosopher might call a raison d'etat, a reason to live. Philosophy teaches us to find our ikigai, the happiness of always being busy. Let this be our reason to live in these times of stress, social and psychological. Resilience, perseverance, and patience be with us. To win this war against the virus and its impact on us, it is the philosophical premises which will stand in good stead. My congratulations to the Department of Philosophy, led by its HOD, Dr. Dev Prashad Mondol, Piti Norshkar, Mridula Shen, Krishnakanto De, and Mohammad Asif Mondol for organizing this webinar on an issue on which all of us have been reflecting during this last six months. Insights from our esteemed speaker will show us the way to deal with what is termed as now new normal. I wish the seminar proceedings the best. দুই একটা কথা অনেকটা সময় চলে গেছে বিষয় ভাবনার উপরে একটু বলতে চাই যে আমাদের স্যার বলে গেছেন এরপরে আমি দুই একটা কথা শুধু বলতে চাই কিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এবং আমাদের ঘরের মধ্যে ক্রমশ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে আমরা যদি একটু রাষ্ট্র ক্ষেত্রে দেখি তাহলে দেখব যে যারা এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে করোনার প্রকোপ থেকে নিজেদের খানিকটা গুছিয়ে নিতে পেরেছেন যারা খানিকটা স্বস্তিতে আছেন তারা এই স্বস্তির সুযোগ নিয়ে আমাদের তো বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ শান্তিপ্রিয় দেশের উপর তাদের আগ্রাসটি মনোভাব দেখাচ্ছেন এটি মনোভাবের একটি পরিবর্তন হিসাবে ধরা যায় আবার দেখেছি এই অস্থ পরিস্থিতিতে যখন উদ্বিগ্ন বিভিন্ন দেশ কাদের ট্রিটমেন্ট করা হবে কাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কারা উপযুক্ত চিকিৎসা পাবে এই নিয়ে বিভিন্ন দেশ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব দেখিয়েছেন কেউ বলছেন পঁয়ষট্টির উপরে তাদের বাঁচতে দেওয়া যাবে না বাঁচাতে বাঁচানোর দরকার নেই কেউ বলছেন যারা বাঁচতে পারে শরীর ভালো আছে তাদের চিকিৎসা করে অর্থাৎ চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা বিরূপ মনোভাব আমরা দেখতে পেয়েছি যেটি করোনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কিন্তু রাষ্ট্রের উচিত পীড়িতের সেবা করা সেই সেবার মনোভাব থেকে আমরা পিছিয়ে এসেছি আবার এই দুর্যোগে যদি আমরা একটু নিজের ঘরের দিকে দেখি তাহলে দেখব যে ছাত্র যুবরা অত্যধিক ইন্টারনেট নির্ভর হওয়ায় তারা অনেক অসামাজিক অনৈতিক কাজের দিকে নিজেদের ঝোঁককে প্রকাশ করেছে তাদের মনোভাব পাল্টে গেছে কিন্তু সব ক্ষেত্রে কি নয় এই করোনা শুধু যে আমাদের সবকিছু হারিয়ে দিয়েছে নয় অনেক কিছু দিয়েছে শিখিয়েছে অনেক করোনা আমাদের আমাদের স্বাস্থ্য সচেতন করেছে আমাদের সঙ্গবদ্ধ করেছে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে আমাদের দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করেছে আমাদের শরীর ভর হতে সাহায্য করেছে যদিও আমরা দেখেছি যে আমাদের হারানোর থেকে আমাদের পাওয়ার থেকে হারানোর পাল্লাটা অনেক বেশি ভারী দেখো আমরা আশাবাদী ভারতবর্ষের মানুষ আমরা 
এই ঝড় থেমে যাবে একদিন পৃথিবী আবার শান্ত হবে আবার উজ্জ্বলমল নতুন সূর্যের আলোয় শিশু স্কুল পোশাক করে ছুটে এসে মাঠে বলবে মা চলো আমরা যাই আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় সেই দিনের প্রত্যাশা আর এই ভালো প্রত্যাশা এবং ভালো প্রতীক্ষা নিয়েই আজকের ওই দিনারে আমাদের বিশিষ্ট বক্তাদের বক্তৃতা শুরু করতে চাইছি আমি আমাদের কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা তিথি নস্করকে প্রথম বক্তার সঙ্গে পরিচয় করা করিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এখানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এখানে অনেক আমার শিক্ষক শিক্ষক মন্ডলীও উপস্থিত রয়েছেন প্রত্যেককে আমার প্রণাম আশা রাখি আপনারা সবাই ভীষণ ভালো আছেন এবং নির্বিঘ্নে আছেন সত্যি আমরা একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ আজ অনেকাংশেই বিঘ্নিত কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতিতেও আমাদের ও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের চিন্তার গতিময়তাকে বজায় রাখতে আমাদের কলেজের দর্শন বিভাগের পক্ষ থেকে আজকের এই ছোট্ট প্রয়াস আর আমাদের এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করতে আমাদের শ্রদ্ধেয়া ম্যামেরা তাদের মূল্যবান সময় হতে আমাদের যে এইটুকু সময় দিয়েছেন তার জন্য সত্যি আমরা ভীষণভাবে ধন্য তো যাই হোক আজকে আমি আপাতত বলবো যে যিনি আমাদের প্রথম বক্তা তিনি হলেন ডক্টর শিল্পিতা মৈত্র ম্যাম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যামের সম্পর্কে আর আলাদা করে আমরা কি বলবো আমাদের মতো এরকম ক্ষুদ্র জ্ঞানভান নিয়ে ম্যামের কার্যক্রমের বর্ণনা প্রদান সত্যি একটা দুঃসাহসের কাজ হবে তো এক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি মার্জনীয় তো ম্যাম আমাদের মতো অনেক ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ প্রিয় একজন শিক্ষিকা শুধু তাই নয় উনি আমাদের মতো ছাত্রছাত্রীদের নানা রকম গবেষণামূলক কাজ করিয়েছেন নিজে এখন নানা রকম গবেষণামূলক কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে উনি নানা রকম জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনা সভাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন নানা রকম দার্শনিক দর্শন সম্বন্ধীয় যে নানা রকম জার্নাল তার এরকম নানা রকম জার্নাল উনি সম্পাদনা করেছেন উনি ইন্ডিয়ান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেসের একজন মেম্বার শুধু তাই নয় নানা রকম প্রজেক্টের সাথে উনি যুক্ত ছিলেন যেমন ইউজিসি ইউপি এর আন্ডারে যে এনকারেজমেন্ট টু ইয়াং ফ্যাকাল্টি আদার দ্যান সায়েন্স টেকনোলজি এর সাথে উনি এর সাথে উনি যুক্ত ছিলেন उपस्थापना कर लुकिंग थ्रु देंस अब गांधी इन कॉविड पैंडेम আর বেশি কিছু কথা এগোবো না এখন আমরা ম্যামের সুচিন্তিত বক্তব্য শুনতে চাই ম্যাম প্লিজ আসুন আপনার বক্তব্য আমাদের মাঝখানে পরিবেশন করবে আসুন নমস্কার শুভ অপরাহ্ন গুড আফটারনুন ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ কিথি ফর ইয়োর ইন্ট্রোডাকশন উইচ রিয়েলি টাচ মাই হার্ট আই ডোন্ট নো ওয়েদার আই অ্যাম আ গুড টিচার but definitely i aspire to be and i think that this is the first and most important task of a teacher and i have seen my didi my mentor professor uma chattopadhyay who i feel is i am fortunate that i am being able to share the same platform with her today now at the outset i would like to thank the principal of this college dr aj hasan for inviting me here i would like to thank the organizing committee professor ronjini guho professor devoprashad mondol and all the faculty members of this college now the title of this webinar is covid pandemic and human attitude philosophical reflections now this is a title that uh, as i have said right now that i am very fortunate that i have with me my table bolchi khub priyo didi shobdo ingreji te bolle bodhay obhib mane shei prokash ta hoy na phole amar khub priyo didi my friend my 
philosopher, my guide, and above all, my mentor, Professor Uma Chattopadhyay is here. And I have all my regards for her. And this pandemic is a situation when we are in a lot of crisis. So I thought that I would like to choose a topic and keeping the backdrop as COVID pandemic and human attitude, philosophical reflection, I would like to give a title to my paper, which is looking through the lens of Gandhi in COVID pandemic. Now, the first thing is, what is COVID-19 is something which is known to all of us. We all have become almost um, quote unquote half doctors in this respect. Now COVID-19 is the biggest event all over the globe and is indeed a challenge of our lifetime. It is a changing human attitude and behaviors today moving us from the normal goal of life. Amade je shatharun jibon jatra, shekhanthe kamra bichuto, a bishai budhayan notun kore volar kichuning, tar jolunto proman hutse, amrar seminari, aki opore diketaki a ki kamuna sin, itar bulti parsina, amrakun virtual world day, we are communicating through webinars. However, in the future, we will find a return to normalcy in many aspects of life. But there is no question that many things will change. And this change will be forever. Not just external change, but it will have a huge impact on human psyche. Akuni amra dektipatsi je monostakti. Amra monostakti dikteke. Amra kintu jorjurito. আমরা এমন একটা মানসিক স্তরে আছি যেখানে ক্রমাগত সর্বত্র আমাদের যেন একটা অজানা অলিখিত শক্তির সাথে সংঘাত চালিয়ে যেতে হচ্ছে নাও not just external change as i've said right now that it also has a large impact on human psyche how health as we perceive is not merely an outwardly issue. So the question arises that what will be the issue larger than Corona? Will modernity's shining gloss getting enmasked as a deceptive mirage? It is going to dawn on our globalized lifestyle. And it has actually made us weaker than ever from a Gandhian perspective morally as well as physically. Human greed and ever-growing desire to consume more and more has landed the world in a pandemic today. COVID what Gandhi says about nature and divinity seems naive for a human race that is drunk in wands as the entire nation feels devastated and helpless at the enormity of COVID-19. It is time for human race to stop and think to pause and ask questions larger than the immediate, to think of the ways in which we have imagined life on this planet. It is a Gandhian moment. It is for us to, again, revisit Gandhi's notion of society, people, and how to manage our resources. So the time has finally arrived when we manage to re-engage to re-engage with Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi is more than just an anti-imperialist and father of the nation of the largest parliamentary democracy. 
It was not just a significant role in the nonviolent struggle, but also in the field of health and hygiene, he made significant contributions. Gandhi looked at many minute aspects of health and contributed extensively to the theme. COVID-19 is a wake-up call for the whole humanity, especially in India, to revisit Gandhi, his thoughts, views, and practices. Thus, the relevance of Gandhi and his ideals are back in the spotlight when we are all in the shackles of pandemic. The Gandhian principles of Shadishi, Shatsuta, Sharad, and above all, Sharbodoy will perhaps show us the way to combat with this dreadful situation of COVID-19. This pandemic has put our economy in shutters. Both the world wars, the first and the second, had far-reaching deaths than the global statistics of those killed by corona. But to re-select from the sad state of affairs, we should focus on reviving our rural economy first through Gandhi's Gram Sharaj. Gandhi's Shadeshi and self-reliance can be viewed as two sides of the same coin, which has still not lost its relevance in this highly globalized world. My presentation will deal in short with these basic concepts of Gandhi. This paper has been divided into three parts. The first part deals with Gandhi's concept of health, his analysis of talisman in applicability in the present world with the result pandemic. The second part portrays Gandhi's foresight, farsight, and insight of life. The third, can there be any solution from the Gandhian point of view? And finally, my humble observations. Now, before we go into the discussion of different Gandhian concepts and its relevance in the present world, I will try to quote Gandhi on talisman. What is talisman? Gandhi once wrote, I will give you a talisman. Whenever you are in doubt or when the self becomes too much for you, try the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man, woman, whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him or her, will she, he be able to gain anything by it? Will it restore him or her to a control over his or her own life and destiny? Then you will find your doubts melting away. One of the last notes left behind by Gandhi in the year 1948 expressing his deepest social thought. Now the source is Mahatma Gandhi, The Last Phase, Volume 2, 1958, page 65. Gandhi's talisman still holds relevance even after so many decades of all the images that we have seen in the last three months from various parts of India, few are as heartbreaking as the sight of thousands of migrants, including women and children, walking hundreds and thousands of kilometers to reach their destination. The mass exodus seemed to manifest the rejection of Gandhi's talisman. Lindley, an internationally noted Gandhian scholar and an economist, in one of the recent webinars at Kotyam on 26 June 2020, began his inaugural speech by describing Gandhi as the unique cultural advantage of India. 
They say that the uniqueness lies in the fact that no other nation has a founding father as profoundly and wise as Gandhi. I know we, we have a lot of problems in accepting this. I will go to this in the last part after my paper is complete. I'll try to answer all the relevant questions that are that will, I'm sure, come up. So it seems quite natural to ask, what would Gandhi do in the current pandemic? To answer this crucial question, we have to be a neo-Gandhian these days. However, we need to be cautious of the fact that every idea we derive from looking through the precious lens of Gandhi ought to be subjected to our own critical evaluation. Even Gandhi himself did not want anyone to follow him blindly. That is the reason his autobiography is the story of my experiments with truth. This experiment has been going on till the last day of his life. And this su suggests, of course, that the whole life has simply been an experiment to seek truth. But since Gandhi was human, it is inevitable that he made mistakes according to his commentators. An example is that Gandhi opposed the use and application of vaccination. Should that mean that the present situation in this present situation, anti-coronavirus vaccination has to be abandoned? Gandhi definitely did not want his beliefs to be a dictum. So he preferred to call his followers fellow students, fellow pilgrims, fellow seekers, and fellow workers. In 1940, Gandhi said that Gandhism may be destroyed. Let Gandhism be destroyed if it stands for error. Now, at present, we are facing circumstances that was even not known to Gandhi. For example, the use of masks. Gandhi once said that the human body is both a dharmukhetra and a dukhetra. In so far as it is a dharmukhetra, it is one's duty or dharma to protect himself from diseases or fight against it. Some horrible aspects of this pandemic are due to comorbidities, where the body is not healthy and so easily affected by the corona virus. Gandhian macro insight is evolved from the pandemic and its consequences are that we must not return to the same type of economy as before, nor to the political skirmishes. So it is important to be self-reliant as far as possible. Now, in the second section, I will try to portray the importance and relevance of self-reliance. In the wake of COVID-19, there has been a significant call for moving towards achieving self-sufficiency by the nation instead of relying on international markets. Here we can relate Gandhiji's concept of self-reliance with the present exercise of the term, where self-reliance means in simpler terms doing everything on our own. Lockdown Palito Holo, Shay Shomoy, Shay Lockdown Amade Guzhi Biese, a Shabdotar Ortho, self sufficient, self 
reliant. We can point out Gandhi's view of self-reliance by citing also the panchayats that should equip themselves in such a way as to defend themselves against the whole world. Again, self-reliance in food production will prevent any country from using food as a weapon in crisis situation. Amrato Abushui Ostro Hishebe Haddoke Babuhar Korechi Amra Akshumai Deklam Amade Shadharun Jibani J. Piante Dam Ashitaka Akshotaka Uklo Kanu Na Kichu Shamprodai, Bakichu Shreni, Bakichu Manush Tara Shetake J. Habeho Cold Storage Reke Sheguluke at a yat at a boru mulle, big tree corad j jagata. Shin jagata, Jotha Jotu Shomoi, Hindu, Amra Dekisi J. Prokash Pete, Jeta Jeta Amar Bola Rajke, Shetahutse J. Ekhani J. Bishaita Bolbo, Shetahutse J. Storage of Food Aid Kotha Jeta Bolam, Shetahutse Amra Kibul Matro, AJ Export. এবং সেখান থেকে একটা বিরাট একটা টাকা বিরাট একটা পুঁজি সংগ্রহ করার যেই দৌড় সেই দৌড়ে যদি আমরা কখনো নিজেদের জায়গা নিজেদের রাজ্য নিজেদের দেশ এগুলোর দিকে একটু তাকাই দেখো যে আমাদের প্রয়োজন যে আমরা যেগুলোকে উৎপন্ন করছি সেগুলোকে সংগ্রহ করা so to prevent any country from using it as a weapon and putting it in practice, putting it to use in crisis situation, self-reliance also ensures that local factors are utilized to the fullest. Promotion of local creativity and foster trust in one's own institutions and technology. It also ensures less alienation, helps to maintain ecological balance and horizontal solidarity. It provides a mechanism to prevent manipulation and exploitation by others and reduce dependency. Naturally, self-reliance results in greater autonomy and greater freedom. Regarding the Gandhian notion of self-reliance and self-sufficiency, Gandhi's notion of Shadeshi is rooted in village life and envisions an order based on satisfaction of our basic needs. Nan Nibritu Kurle, Shukantir Pashai, Har Raji Prithibi Goddomai, Unimar Chan Janaj Halshanuruti, Shirkumeta Abustakinku, Toyri Hoy. Regarding health and Swadeshi, Gandhi was an ardent supporter of naturopathy. Though on critical occasions he realized that body may require more medical interventions. Regarding the impact of nationwide lockdown, the poorer section of society were simply reduced to objects, particularly migrant workers in the aftermath of the lockdown. Here we tend to forget Gandhi's great talisman once again, that prior to taking a decision one has to think how it is going to affect the poorest section of society. Thus, we should, at this critical stage of pandemic, incorporate the ideals of Gandhi to reduce the rampant effect of capitalization and globalization. Gandhi's talisman is once again thrown to the wind in the wake of nationwide lockdown and the very idea of social distancing needs to be re 
visited, it is something I feel very important at this point of time. It is more relevant to use the word crowd distancing instead of social distancing. Gandhi talked about optimizing the distance between the two. There is no more, no less distance. In this crisis situation, we definitely need to keep distance, but not in finite distance. Amrai durotto barate barate bodhai amun ekta jaygai chole jachi jekhani durotto komanor kotha bhable amra ekhon shiure utchi atom ki to hotchi eta kei bodhai Gandhi ji bolchen in finite distance. Gandhi matters more today and tomorrow than ever in the past. Unfortunately, we have denied the best teachings given in this world at the time of their existence. In the present day, Gandhi has once again become the focus of Shatshuta through Shots Bharat Obhijan, the Clean India campaign, irrespective of any political banner. This All India campaign used the lens of Gandhi primarily to look around at cleanliness, hygiene, and sanitation. Health was bound to hygiene and sanitation. So Gandhi was not a theorist in health, but an avid practitioner of health. <laughs> Bulten, Tini Bustain, Tini Monekorten, J Amra Amade Jekono Kaj, Boyog Kurbo. We should do it practically. When C.F. Andrews met Mahatma Gandhi for the first time in the year 1915, January, he wrote Robindranath Tagore that Gandhi was a saint of action and not of contemplation. Vast majority of people all over the world are jobless. Nobody ever imagined a situation in which the country will pass through. This kind of a trauma in the human history ever. But Gandhi had perhaps visualized this situation earlier. And that is why he proposed the idea of village republic, a self-reliant village or gram faraj. Gandhi dreamt of a village situation in which everyone is engaged in some cottage industry. This, this was manifested, as we all know, in the form of khadi. No one could be left unemployed, no one could be left hungry and common property managed by everyone under mutual trust. Mutual trust Gandhi taught us that nature has been everything. It has done everything to satisfy our needs, but not, of course, for our greed. Unfortunately, once again, the talisman of Gandhi is no longer put to practice. And as a result, we are actually paying the price of rejection. This is very interesting. And I feel it is interesting to read Gandhi's response to the plague epidemic in Johannesburg, South Africa, in the year 1905, when after an abatement, the contagion was threatening to reappear. Gandhi wrote an article in his journal, Indian Opinion on January 16, 1905, where he wrote the following. Once again, the dark clouds are gathering. 
it will be to the great benefit of our people if they bear in mind the following rules. Otherwise, there would be immense harm. What is more, it might be used as an argument for enacting more severe laws against us. It ami amar chhatro chhatri der mulato bolbo je tumra ekhane bhalo kore shono agar na amar ei je lekha kulo shigulo kintu mathay rekhechi ami tomade. You have always been the spine for any department. Kali ei je point kulo ekhon ami bolchi je ta journals baage kanti ji bolche nei plague epidemic ke noy she point kulo. No one should think that the government will harass the patient after removing him to the hospital. The government should be immediately informed in case of a sudden attack of fever or asthma. A doctor should be immediately consulted. Everyone should stay where he is without becoming panicky. Those who might have come in contact with a plague patient should not try to conceal the fact, but should come forward to have their clothes, etc. disinfected. One should not, under any circumstances, have one's bedroom attached to the shop to save money. One should not stock any goods for sale in one's house. One should keep one's house scrupulously clean. Every house or room should be well lighted and well ventilated. One should sleep with the windows open. The clothes worn by day as well as those during the night should be kept clean. The food taken should be light and simple. Lavish dinners and feasts should be stopped. Dry earths or ashes should be provided in latrines where buckets are used. And everyone should, after easing himself, cover the night soil thoroughly with these so that no fly sits there. Lavatories and urinals should be kept clean. The floors and other parts of the house should be washed, cleaned with disinfecting fluid mixed in hot water. No article from an infected place should be used elsewhere. More than two persons should not sleep in the same room of normal proportions. One should not sleep in the kitchen dining room or the larder. Walls should be plastered with cement in order to keep out rats. Care should most of all be taken to see that foodstuffs are kept beyond their reach. Those who always walk indoors should go out in the open air and walk a couple of miles daily for exercise." Unquote. From these, we can see that behind each of these points, he has listed the presence of the rat. It is basically and wholly a plague resisting list. Yet, most of these points of caution read like they have been written for us in this present COVID pandemic. In the lens of Gopal Krishna Gandhi, former administrator, diplomat, and governor, Mahatma spelled out in no uncertain terms the responsibilities of individuals and of society. The municipality, all white officers believed and led others to believe that the spread of plague among the Indians was due to their insanitary ways. Jay Borno Boishamme Jonno Tini Dokhin Africa Te Dir Ghodin Unisho Ponero Shalobdi Ekegele. 
and it was once again gandhi who sought to stop them an impression that gandhi sought strenuously to dispel by writing in the south african press and lobbying with members of the house of commons and political leaders such as dada bhai naru ji in britain and gopal krishna gokhale in india the town council at that time had begun to take insensitive callous and medically uncalled for steps such as shifting patient to canvas sheds in an open field about 13 miles from the city gandhi fell right the council for its initial sluggish response to the epidemic and most important its treatment of the spread until gandhi made it realize the error of its ways it is something to do with the color of sick man's skin the color of sick man's skin so in a nutshell what is observed from gopal krishna gandhi's lenses mahatma was fighting both plague and prejudice in fact gandhi had worked with chosen volunteers to ministers to 23 victims of the plague outbreak in the city all the victims were of indian origin working in a gold mine just outside the city 21 of the victims died as did the sole nurse the municipality provided rigorous hygiene and luck helped gandhi and his colleagues including a brave doctor william godfrey to survive so is this narrative a mere historical recall no historical allusion should be regarded as merely that for history when accurately and fairly recalled without exaggeration or embroidering is not a story but the living truth of the present in the past and the living past in the future but that truism about this narrative is vital for we can be sure that the world is going to live with this pandemic for a long time unless we are cautious unless we are aware unless we have a broad mind to combat with anything and everything that comes to us in a positive in a positive mind this global pandemic is an eye opener for the entire human race an opportunity for mankind to return to our past glory of preserving nature and not destroying jeta amra kore eshechi eto kal prakriti ke dhongsho korar je ongikar amra mone mone niyechi tari bodhay porinam hocche ei otimari we should practice gandhi's motto simple living and high thinking in the final section i will humbly try to present certain observation whether the ideals of gandhi that we have portrayed so far can actually be put to practice in the trying times of covid 19 certain questions may crop up in our mind whether the concepts thinkings of gandhi can actually lead us to a brighter covid free future or this views are just an utopian concept his road map of integrating economics politics technology with ethics can function as our sheet anchor in these precarious times indeed in following this dictum be the change you want to see in the world again through simple living and high thinking each of us can make our contribution towards redeeming humanity and planet earth 
and thereby pay homage to the Mahatma. Once again, how and when will it be put to practice? Now or never? In the world of today, the social and political philosophy of Shorbodoy seems to be the ideal path to follow. We are living in a world of material abundance and intellectual power, yet peace is in peril. So the problem, so the crisis is not just economic or material crisis. It is not an intellectual crisis either. It is a moral and spiritual crisis. So the need of this hour is Sharbodai, which aims at reorienting human mind and reconstructing human society. In such a society, the prince and the pauper, the wealthy and the poor, the employer and the employee are all on the same level. The regeneration of moral life requires the progressive planning of social, economic, and political life on the moral principle as Gandhi suggests. It follows from the teachings of Gandhi that man can survive this crisis situation only if he has faith in himself. It is by this faith, the Atto Vishash and determination that Gandhi, who was born as an ordinary man became the moral leader of millions. The spiritual foundation of Shorbodai is rooted in the divine nature of human. It is an eternal process of perfection, which humanity has been carrying on through trials, errors, failures, and victories from time memorial. With this ray of hope, we will certainly be able to overcome this pandemic. His true law of economics is one which upholds that men should be maintained in the best possible health, body of both of mind and body, and in highest honor. In today's world, it is very important to deeply contemplate the teachings of Sharbodai which also following Ruskin, John Ruskin, equates true economics as the economics of justice. Now, what I conceive of this justice is not simply justice of mankind, but justice to nature as well. Nietzsche, beyond good and evil, aphorism 146, cautions us that if we look to the abyss for long enough, the abyss will look back. So Nietzsche warns against defying nature. He says human beings constitute a transitional and not a final stage of development. Consequently, human beings cannot become too complacent about or satisfy their achievements without endangering their claim to be human. But unfortunately, man has become too complacent. And as a result, we face this consequence. Finally, if we look back with the climate change reaching critical and irrespectable effects, wholesale continued natural resource, plunder and degradation of entire ecosystem, planet Earth is in a bad place. However, over the past few months, the law of in unintended consequences has applied. Pollution levels have decreased and environments are restored with flora and fauna as long as humans are unable to interfere. Finally, the COVID-19 global, global pandemic has made two things clear. The first is 
how precisely we are interdependent on each other. The current situation is stewardship or Sharbodai, the care or well-being of all. Gandhiji's real mission of Sharbodai movement is to liberate this age of science from materialism, hence to destroy violence from its roots and establish new human values is more relevant today than before. In 1909, the slogan of Sharbodai was first raised in King Charaj, and the materialistic industrial society was proud of its achievement. Today, the dream of that society also lies shattered. The first half of the present century has been a witness to two world wars and the later to the mad race for nuclear armaments, which could easily ring the death knell of the entire human race. Mechanization, industrialization, and unbridled consumerism have resulted in dehumanization in every sphere of life. The human species is being pushed to the brink of disaster, and COVID-19 is definitely an outcome of it. But the second half of the present century is a time of intense introspection and soul searching. New trends of thought are replacing the old human economics, human technology, ecology once again, and environmental protection, decentralization, and not centralization, cooperation rather than competition, harmony not conflict with nature, viewing the world not as a machine, but as a fully conscious creation, and so on. All these terms should be in vogue today and vindicate the stand taken by Sharbodai and Gandhian worldviews. Hence, I conclude with the words of John Ruskin, there is no wealth but life. Let us all pledge for a pandemic free world where we all shall say Sarva Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya. This is from Shantipat Ashirivani, our sage ancestors. Yadevi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Sangstita. Namastasyai, 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 Namo Nama. Deepi, please unmute. We will have the question answers. Deepi, please unmute. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hussein Hasim Ansari, why do we why do we fall into the trap of religious bigotry even after being educated? Is this how the world is heading towards destruction? Right. Thank you, Hussein Hasim Ansari. This is, I think, a very relevant question. See, what uh, Gandhi has tried to clarify is religion is not spirituality. Spirituality is not religion. So from that point of view, 
religion has a higher scale. And I'm uh, uh, here, I think what is very, very relevant to discuss is when, when we talk about Vinoba Bhabe, who was, I feel, a shadow of Gandhi, they say that when there is politics and science, there is annihilation. But where there is spirituality and science, there is Shargodai. So this religion is not the religion of time, of space, of distinction, of division. It is in the concept of Gandhi, from the standpoint of Gandhi, it is spirituality. And spirituality, of course, hold a higher status. And we should never try to compare or equate spirituality with religion. The sec Thank you, ma'am. Second question, Unikorchen Anirban Karmokar. What are the philosophical applications against the social, ethical, financial, psychological, deep especially deep psychological pandemic. depreciation during this pandemic situation? Right. Um, well, Anirban, I, I feel that when we are trying to read Gandhi or when we are trying to uh, go through different thoughts, different assessment, different, um, I would say, experiments of Gandhi, we should be clear about this fact that he did not make any watertight distinction between social, political, economics, and so on. He said that they all merge into one concept, and that is ethical concept. So when you are focusing on psychological concept, that also merges in ethical concept. And to Gandhi, ethics is, of course, ethics is, of course, centered in one nuclear concept. And that is the concept of truth. And this concept of truth, if we seek truth, if we try to analyze Gandhi's concept of truth, we would definitely not make a distinction between all these and we will be able to understand the very fact that uh, i mean at the at the backdrop holding all these concepts is the ethical concept so gandhi stresses once again on the concept of ethics and that is what i said in my paper right now that we are living in a world where there is material abundance, where there is no intellectual crisis, but there's a lot of power. But what is lacking, the, the thing that is lacking is the moral, the morality in man, the ethical analysis that man should go through. And this is how I think morality, ethics will help us to overcome many grave situation. I think I have been able to answer your question, Aniba. Momita. Thank you. Momita, um, shall I re read the question, Titi, or you will read it for me? I, I have no problems if I read the question, or you, you can read it for me. No problem. कारण प्रत्येक देखी मानुष कानुष के भय पा मानुष क्योंकि रोगी के भय पा मानुष कोग के भय पा अर्थात रुगी तरह एक भय जगह चले गेखने दूरत सृष्टि हेखने मार्क्सर आलोचनाते जो जाने बोलो एलियनेशन 
বিযুক্তি বিচ্ছিন্নতা সেই সেই বিযুক্তি বিচ্ছিন্নতা সেই সময় সৃষ্টি হয়েছিল কারণ মানুষের মধ্যে ওই প্রি মডার্ন থেকে যখন সে রেনেসাতে যাচ্ছে এবং এনলাইটেনমেন্টে যাচ্ছে সেখানে অনেক মানুষকে কিন্তু সেই ট্রানজিশনকে গ্রহণ করতে পারেনি ফলে সেখানে মানুষ একরকম বৃন্ত চ্যুত অবস্থাতে ছিলেন আমরা সেই রকম একই রকম একটা অবস্থা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তৈরি হচ্ছে বর্তমান সময় যেখানে নিকট আত্মীয় তিনি ভাবছেন থাক না বাইরে তিনি ভাবছেন যে আমি মাস্কটা পরে তারপরে বলি আসতে আমি আমি ভাবছি আমি মাস্ক পরে আমার মায়ের সামনে যাই আমি আমার মা দেখি মাস্ক পরে এগুলো কি এগুলো তো দূরত্ব বটেই এবং মানে ইট বিগিনস ফ্রম হোম আমাদের ছোট্ট নীড় থেকে শুরু হয় কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে সমাজে এবং সেখানে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু খুব অসহায় একটা জায়গাতে আছি আমরা প্রত্যেকেই এটা অবলম্বন করছি সতর্কতার সাথে কিন্তু কোথায় থামব কোথায় গিয়ে এটা শেষ হবে সেই বিষয় কিন্তু এখনো আমরা সেরকম কোনো সমাধান পাইনি আমরা খুঁজছি আমরা ছুটছি আমরা দৌড়চ্ছি অনেক সময় আমরা আসার আলো পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি অনেক লেখা পড়ছি যে লেখাতে আমাদের মনে হচ্ছে এই তো ভ্যাকসিন তৈরি হলো কিন্তু যতক্ষণ না সেই ভ্যাকসিন তৈরি হচ্ছে আমাদের মধ্যে যেন সামাজিক দূরত্ব বেড়ে চলেছে বন্ধু আর বন্ধুর সাথে হাত মেলাচ্ছে না পুজোর সময় মানুষে ভাবছে পুজো কেন আমরা একত্রিত হব যেগুলো বিগত একশো বছরে আমাদের কিন্তু ভাবতে হয়নি আমরা ভাবিনি সেগুলো এখন আমরা ভাবছি যার ফলে সামাজিক দূরত্বের জায়গা বেড়ে গেছে সেটা বলা তো মানে সেটা আমরা তো বুঝতেই পারছি সকলে সেটা নতুন করে বলার কিছু নেই থ্যাংক ইউ ম্যাম এরপর মৌমিতা দে উনি বলছেন এই টপিকের উপরে কিছু বইয়ের কথা যদি আপনি বলেন সাজেস্ট করেন এই এই টপিকের ওপরে বইয়ের কথা আচ্ছা প্রথম বই যেটা আমি বলবো দেখতে এই সংক্রান্ত সেটা হচ্ছে আমার খুব পছন্দের লেখক গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীর লেখা বই গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীর লেখা বই মাই গান্ধী অ্যান্ড মাই সেলফ বলে বইটা আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গো থ্রু দিস বুক এবং তারপরে আমি বলবো এখন যিনি লিখছেন আশুতোষ পাণ্ডে ওনার লেখা বই মনীষ শর্মার বইগুলো দেখতে পারো আমার ছাত্রী অথবা আমি তুমি করেই বলছি আমি কিন্তু আপনি বলছি না মৌমিতাকে তারপরে আমি বলবো গান্ধীর বই অবশ্যই আমরা বলবো যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যদিও সেখানে সেটা অনেক দিন আগের লেখা কিন্তু আমার মনে হয়েছে এটা খুব কমপ্রিহেন্সিভ আকারে বইটা লেখা হয়েছে তারপরে অবশ্যই দেখো জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা আমি তোমাদের ক্লাসে বলেছি সব সময় সেটা আবার দেখো গান্ধীকে বারে বারে দেখতে হয় সেটা সেই সেই বইটা আমার মনে হয় পড়াটা বারে বারে দরকার এবং লুই ফিশারের বায়োগ্রাফি এটা কিন্তু গান্ধীকে চিনতে বুঝতে সাহায্য করে গান্ধীর লেখা অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ এটা আমি বলি যে কোনো বইয়ে টেবিলে থাকাটা উচিত ইংরেজিতে নাকি বাংলায় যাই হোক মেন্টালি ফিজিক্যালি ভালো থাকাটা আমার মনে হয় এখন আর 
ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টের ওপরে নয় দিদি আছেন এখানে দিদি সব সময় বলেন খুব ভালো থাকো হাসো এবং যখন উনি স্টাফ রুমে আসতেন তখন কে কিন্তু সবসময় এক গাল হেসে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতেন তো এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি নিয়েছি যেটা চেষ্টা করি আজও রাখতে দেখো এখানে মেন্টালি ফিজিক্যালি ভালো থাকার দায়িত্বটা আমাদের তো একটা বড় জায়গায় আছে কিন্তু সামাজিক যেই পরিস্থিতি আমাদের যেই আমাদের যেই অতিমারির মধ্যে দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি সেই জায়গাটা কিন্তু এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা ফিজিক্যালি ভালো থাকতে পারি যদি আমরা কি কিছু নিয়ম অবলম্বন করি আমি ডাক্তার নই ফলে তো আমি সেগুলো বলছি না আলাদা আলাদা করে যে কিভাবে আমরা ফিজিক্যালি ভালো থাকতে পারি মেন্টালি হ্যাঁ ফ্রম দ্য সাইকোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ সেখানেও আমি বলবো যে আমি কোনো মানে স্পিরিচুয়াল কোনো গুরু নই ফলে মেন্টালি ভালো থাকাটা আমি আমার যে যেহেতু প্রশ্নটা আমাকে আপনি করছেন সেহেতু আমি বলছি আমার মনে হয় যে মেন্টালি ভালো থাকাটা হচ্ছে এই সময়টাকে অনেক বই পড়ে অনেক বই পড়ে যে বইগুলো অনেক দিন ধরে আমার মনে হচ্ছে যে পড়ব কিন্তু পড়া হয়নি সেগুলো পড়ে যেগুলো যেই কাজগুলো যেগুলো মনে হয়েছে যে পরিবারের প্রতিও এতদিন সেইভাবে পালন করা হয়নি সেই কাজগুলো সম্পন্ন করে আমার মনে হয় মানসিকভাবে সুস্থ ভালো থাকা যায় এইভাবে মানে মেন্টালি আর কি বলবো এটাই আমার মনে হচ্ছে আমাদের ছাত্ররা ভীষণ ভাবে উপকৃত হবে গান্ধীর চোখের আদর্শে ভাবধারায় আজকের পরিস্থিতির যে ব্যাখ্যা উনি দিলেন সুন্দরভাবে আমরা তো উপকৃত হলাম হলাম ছাত্র ভীষণভাবে উপকৃত হবে আর একবার ম্যামকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের পরের বক্তা কে মঞ্চে আনার জন্য আমাদের অধ্যাপিকা মৃদুলা সেনকে অনুরোধ করছে নমস্কার এই ওয়েবিনারে উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এতক্ষণ আমরা ডক্টর শিল্পিতা মিত্রের মূল্যবান এই আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হলাম এর পরবর্তী ক্রমে যে ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেতে চলেছি তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পেয়ে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী বলে মনে করি তিনি ঝাড়গ্রাম কলেজ চন্দননগর কলেজ বেথুন কলেজ লেডি ব্রেবন কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি গোলপাক রামকৃষ্ণ মিশনের মতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে প্যারিস জাপান প্রভৃতি দেশান্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রকেও অলঙ্কৃত করেছেন দর্শনের পাশ্চাত্য ভারতীয় তর্ক থেকে শুরু করে ধর্ম নীতিতত্ত্ব সমগ্র অংশে অসামান্যতার দক্ষতা তার দুটি বিদগ্ধ রচনা ডিসঅনার্ড বাই ফিলসফার্স উপমানা অ্যান্ড ইন্ডিয়ান এপিস্টেমোলজি এবং ফরফ্লেস টু আ ফল্ট গঙ্গেশা অন উপমানা আমাদের জ্ঞানের জগতে আলোক বর্তিকার কাজ করেছে সমগ্র শিক্ষকতা জীবন তার নতুনত্বে পূর্ণ সঙ্গীতের মধুরিমায় তিনি সদা প্রাণবন্ত তিনি আর কেউ নন আমাদের দেবপ্রসাদ বাবু অধ্যক্ষ মহাশয় তথা আমাদের সকলের সাক্ষাৎ পথ প্রদর্শক ডক্টর 
উমা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া তার আজকের টপিক দ্য রোল অফ ফিলসফি ইন দিস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমি তার মূল্যবান বক্তব্য প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাই আজ আমি প্রথমে আমার সমস্ত শিক্ষক শিক্ষক পরম্পরায় সকলকে প্রণাম জানাই যাদের কাছে আমাদের এই দর্শন জগতে আসার উৎসাহ উদ্দীপনা এবং শিক্ষা গ্রহণ শিখেছি হয়তো কিঞ্চিৎ মাত্র কিন্তু দর্শন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা কোনো সময় মনে হয়নি তাদের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় সঙ্গে সঙ্গে আমার এটাও কেবলই মনে হচ্ছে যে এরম সময় এই কলেজ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছে আমার শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে আমার ছাত্র এই কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ ডক্টর আবদুল্লাহ জামাদার আমার সাক্ষাৎ ভাবে আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র আমার আজও তার ক্লাসে বসে থাকা দৃশ্যটা মনে পড়ছিল সে যখন তিনি যখন বলছিলেন এত মধুর মানে শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের সঙ্গে মাঝে আমি রয়েছি একটা আমাদের যোগসূত্র স্থাপন সঙ্গে আছেন দেবপ্রসাদ তার গবেষণার কাজটা একটু থেমে আছে কিন্তু উনিও করবেন আর ইতিপূর্বে যিনি বললেন অধ্যাপিকার শিল্পিতা মিত্র আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে এনারা সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভবিষ্যতে ওনারা আরো তাদের জ্যোতি নিয়ে প্রকাশিত হবে এখনই যে আপনারা আজকে দেখলেন শুনলেন অসাধারণ সুন্দর বলেছেন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ বিভাগ নিয়ে সবসময় গর্বিত বোধ করি এবং সেই গর্বের জায়গায় যে জ্যোতিষ্করা আছেন তাদের অন্যতম জ্যোতিষ্ককে যাকে আমি প্রচণ্ড স্নেহ করি তিনি বললেন আমার দিক থেকে বলি এবং খুব ভরসা করি এবং তাকে বক্তা হিসেবে শিল্পী তার নাম যেমন শিল্পী হিসেবে সমস্ত দিক থেকে তেমনি আচরণ ব্যবহার একটা প্রতিষ্ঠানে যেগুলো ভীষণ প্রয়োজন সে সমস্ত দিক থেকে শিল্পিতা আমার এক গর্বের ওরা আমার কন্যার সময় কিন্তু আমরা তো সম্পর্কে বোন বলি বলি শিল্পিতা আমার সেই অধ্যাপিকা শিল্পিতা আমার সেই বোন আমি খুব গর্বিত আমি খুব আনন্দিত এই কলেজে শিল্পিতা এসে পড়লেন বলে ফলে আমাদের এখানে যেন একটা পরিবার আমরা এসে উপস্থিত সঙ্গে রয়েছেন এই অত্যন্ত অল্প বয়সী অধ্যাপিকারা কালকে আমাদের একবার রিহার্সাল হয়েছে আইকিউএসি যিনি রয়েছেন ইতিহাসের তিনি আবার আরেকভাবে আমাদের ছাত্রী তো এই যে সকলকে মিলা তিথি যাদবপুরের ছাত্রী মৃদুলা যে বললেন সুন্দর করে বললেন তো এই যে সমস্তটা মিলিয়ে আমার একটা অদ্ভুত রকমের আনন্দের সময় হচ্ছে আনন্দের বোধ হচ্ছে ঠিকই আমরা প্রসঙ্গটা খুব কঠিন প্যান্ডেমিকের প্রসঙ্গ সকলের মন ভারাক্রান্ত কিন্তু কেন জানি না আমার এক অনাবিল আনন্দ হচ্ছে একটু আগে একজন জিজ্ঞেস করছিল কি করে আমরা মনের আনন্দে থাকতে পারি এই তো মনের আনন্দে থাকছি এই যে আলোচনা সভায় যোগদান করছি এই যে মূল্যবান কথাগুলো যা সুন্দর সব বললেন শিল্পিতা মনটা ভরে ভরে উঠছিল উতলে উতলে উঠছিল মাঝে মাঝে কষ্ট হচ্ছে মাঝে মাঝে আবার উতলে উঠছি আনন্দে এই তো আনন্দ আনন্দ আমায় পেয়ে যেতে হবে আনন্দ আমাকে বার করে নিতে হবে ফলে এই ওয়েবনারের জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলেজকে কলেজের প্রিন্সিপালকে গভর্নিং বডি সকল মেম্বারদের বিভাগীয় প্রধান দেবপ্রসাদ মন্ডলকে এবং অন্যান্য সকল বিভাগের সদস্যদের ছাত্র ছাত্রীদের প্রাণ ভরা অকুণ্ঠ ভালোবাসা পরিচয় করানোর সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটায় পরিচয় করানো হয়নি আমার শিক্ষা জীবন শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়েছে কিন্তু ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ থেকে সেইটি বলা হয়নি ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ এটা পরে গিয়েছি ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ তো ওই কলেজের পাশের কলেজ তাই কি না সেই কলেজ এবং সেখানেই আমি আবদুল্লাহকে পেয়েছি সেই কলেজে এবং মধুর সমস্ত স্মৃতি সুতরাং ওইখানে ওইটা আমি সংযোজন করতে চাই আমার শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়েছে ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ থেকে এবং সেই স্মৃতি আমার অত্যন্ত মনোরম স্মৃতি অপূর্ব স্মৃতি যাই হোক কিন্তু বিষয়টা তো আমাদের আজকে যা রয়েছে সেটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার বলার মধ্যে 
যেটা আসবে আমি শিল্পিতা ম্যাডামের বলা শুনতে শুনতে নজর করছিলাম সেইটা যেন কেন আমাদের দুজনের বলার মধ্যে যেন একটা আলো ছায়ার মিশ্রণ হবে বলে মনে হচ্ছে বটে এবং সেটাই তো দরকার মানে এমন নয় যে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে আমি কিছু বলব এই জন্য বলার প্রশ্ন নয় কিন্তু আঙ্গিকটা একটু ভিন্ন থাকবে সেটা হচ্ছে যে গান্ধীর কথা শিল্পিতা ম্যাডাম বলছিলেন আমরা সকলেই জানি গান্ধী ছিলেন জৈন জৈন ধর্মের দ্বারা উনি খুব প্রভাবিত ছিলেন ধর্ম বলতে কিন্তু এখানে সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম নয় অর্থাৎ আমি কতগুলো নিয়ম কানুন পালন করে অস্থির পঞ্চম অবস্থা অন্যের জীবন যেটাকে আমরা ফান্ডামেন্টালিস্ট বলে নিন্দা সুরে দেখছি সে জাতীয় ধর্মের কথা বলবো না কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব পরিচয় থাকে সে পরিচয়টাকে নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে অন্যের জীবনকে বিতশ্রদ্ধ করে তোলে সে যথার্থ ধার্মিক হয় না কিন্তু গান্ধী সম্ভবত যথার্থ ধার্মিক ছিলেন বলেই সেগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করেননি তাই তার ভাবনার মধ্যে এসেছিল সেই সর্বদয়ের ভাবনা তাই তার ভেতরে এসেছিল সেই সত্যের অনুসন্ধান তো সেই সব ভাবনাগুলো যেখান থেকে পেয়েছেন গান্ধী যে কথাগুলো বলেছেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তিনি যে ভাবধারার মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন সেগুলোর মধ্যে দিয়ে তিনি কিন্তু জীবন দিশা এবং আমাদেরকেও জীবন দিশা দিয়েছেন সেই জীবন দিশা যেখান থেকে ওনার এসেছে সেটা তো বলবো জৈন সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধের ভাবনা গান্ধী আনেননি কিন্তু আমরা আনব তার সাথে সাথে তার মূলে যে চলে গেছে জৈনদের ভাবনা চিন্তা যেটা হচ্ছে পাতন জল দর্শনের কথা সে কথাটাও প্রসঙ্গ তো এসে যাবে না আনলে সম্পূর্ণ হবে না এখন শুরুর তো শুরু আছে এসব কথা ভারতীয় দর্শন বলতে গেলেই যেন মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে একটা সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে চারটি সিস্টেমের কথা বলব না তা কিন্তু আমার আজকে উদ্দেশ্য নয় আমি শুরু করব একটু অন্যভাবে এবং তখন প্রসঙ্গ তো যেমন ভাবে আসবে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব এই আলোচনার প্রবন্ধের তো আমি নাম দিয়েছি কোভিড প্যান্ডেমিক অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাটিটিউড ফিলসফিক্যাল রিফ্লেকশনস অর্থাৎ কোভিড মহামারী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ এখানে এই দার্শনিক শব্দটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকের আমি এখানে কিন্তু ইংরেজিটা ফিলসফিক্যাল করব না দার্শনিককে দার্শনিকই করব মানে অ্যাটিচিউড অফ দ্য দার্শনিকস ফিলসফার বললেও ফিলসফিক্যাল রিফ্লেকশনস বললেও এটাকে আমরা বুঝবো ফিলসফিক্যাল বলতে মনন বা বিচারমূলক আলোচনা ফিলসফি শব্দটা খুব পরিচিত বলে সেই শব্দ দিয়ে আমি পরিচয় ঘটাচ্ছি কিন্তু এখানে ফিলসফিক্যাল বলতে মনন বা বিচারমূলক আলোচনা সুতরাং শুরু করি তাহলে আমাদের কোভিড বিষয়ক যে আলোচনা করব এটা ভারতীয় চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থাৎ আমাদের মাটির কথা আমাদের প্রাণের কথা আমাদের মনের কথা আমাদের জীবনের কথা দিয়ে আমরা এই বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করব এবং এখান থেকে সমাধান সূত্র বার করবার চেষ্টা করব বিদেশিরা যেভাবে যা করছেন করুন তারা করুন তাদের সাহায্য নেব আমরা কিছু করতে পারলে আমরাও তাদের সাহায্য করব কিন্তু আমরা কিভাবে দেখছি বিষয়টাকে সেটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আজ তো বিশ্বজুড়ে কোভিড করোনার মহামারীতে মানুষের জীবন চরম বিপন্ন সে ব্যাপারে নতুন খবর আর কি দেব শিল্পিতা ম্যাডাম খুব সুন্দর করে বলেছেন কি পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে গেছে শুধু একটা কথা আজ আমরা সমগ্র মনুষ্য বলতে পারি আজ একটা কথা যে সমগ্র মনুষ্য জাতি আজ মৃত্যুর মুখোমুখি শিশুরা বেত্তই এখন সেটা মানতেও যেন ভয় করছে অনেকেই খুব সান্ত্বনা দিচ্ছেন শিশুদের কোনো ভয় নেই শিশুদের কোনো ভয় নেই আমি এ ব্যাপারে একটুও শান্ত হচ্ছি না শিশুদের ভয় নেই কি বলো কালকেই শুনবো হয়তো কোন শিশুরা অ্যাফেক্টেড হয়েছে অলরেডি কিছু কিছু খবর এসেওছে সুতরাং এখানে বেত্তই দৃষ্টান্ত থাকবে বলে মনে হচ্ছে না যাই হোক মৃত্যু তো একটা ঘটনা যা সর্বজন স্বীকৃত সকলের কাছে জ্ঞাত মৃত্যু আছেই সাধু সন্ত ধনী দরিদ্র পুরুষ নারী সকলেই একদিন না একদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হবে সে কথা আমরা জানি সেটা অজানা নয় জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে এ তো সত্য কিন্তু কখনো কোন বয়স কখন কোন বয়সে কত সালে সে সবই অজ্ঞাত থাকে বলি আমরা এই জগৎ সভাতে আলোকিত করে বসবাসের কথায় স্বপ্ন দেখি মৃত্যু আছে আমরা জানি 
ঠান্ডা মাথায় বসলে বুঝি কিন্তু সবসময় আমরা একটা অজ্ঞাত মৃত্যু যেন আমাদের কাছে নেই এরকম একটা ভাব নিয়ে আমরা চলি সবসময় মৃত্যু মৃত্যু করে ভাবি না কিন্তু আমরা ভাবি না বলেই কিন্তু আমরা এই জগতে আনন্দ যোগ্য আমার নিমন্ত্রণ এই গানটা গাইতে পারি এই গানটা শুনতে পারি যদি মৃত্যুর কথা ভাবি তাহলে তো জগতে আনন্দ যোগ্য বলে আর মনে হয় না কিন্তু ওই ভাবনাটা আমাদের পীড়িত করে না কেন করে না পীড়িত তারও কারণ আছে কারণ কবে মৃত্যু কবে কিসে মৃত্যু কার কিসে মৃত্যু এগুলো আমরা সবই অজ্ঞাত আমাদের কাছে তাই আমরা খুব আনন্দেই কাটাই তো কিন্তু আজ কিন্তু সে অবস্থাটা নেই ঘোর অন্ধকার সব স্বপ্ন আমাদের চুরবাস কেবলই মনে হচ্ছে দু হাজার একুশের মধ্যে বিশ্ব মনুষ্য অস্তিত্ব বিহীন হবে না তো যেভাবে মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে তবুও মানুষ চিন্তাশীল চিন্তাশীল জীব হিসেবে বিপদের মধ্যে নিজের জন্য ও সকলের জন্য এই ঘোর বিপদ থেকে মুক্তির প্রয়াস গান্ধীকে অবলম্বন করে যে কথা শিল্পী তা ম্যাডাম বলছিলেন মানুষ একলা বাঁচতে চায় না বাঁচতে পারে না সকলকে নিয়ে তার সর্বদায়ের কথা গান্ধী বলছেন বারে বারে সেই কারণে সকলকে নিয়ে আমাদের এগিয়ে চলা তাই সে চিন্তা করে করে কিন্তু সেটা কে চিন্তাটা করবে সেটা চিন্তা করতে গেলেই দার্শনিকতার প্রসঙ্গ আসে অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি ফিলসফিক্যাল রিফ্লেকশন তাই আমরা সেটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ভাবি এই করোনা প্রসঙ্গে আরেকটি কথা কেবলই শুনছি কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু এখানে আছে সেই জন্য বলি কোভিড নাইনটিন কথাটার অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে কো মানে হচ্ছে করোনা করোনা একটা বিষাক্ত জীবাণু ভি মানে হচ্ছে ভাইরাস জীবাণু করোনা নামে জীবাণু আর নাইনটিন মানে দু হাজার নাইনটিন দু হাজার উনিশে এটা শুরু হয়েছে দু হাজার উনিশের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয়েছে শুরু হয়েছে বলে এটা সংক্ষেপে নাম দেওয়া হয়েছে কোভিড নাইনটিন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিসেম্বরে যেহেতু শুরু হয়েছে ডিসেম্বরে সবটাই কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের বাইরে রয়েছে ভারতবর্ষে আমরা জানুয়ারি থেকে একটু একটু টের পাচ্ছি মার্চ মাসে একবারে ঝড়ের মতো এসে নামল মিড মার্চ থেকে শুরু হলো বিশেষ করে যাই হোক করোনা এক বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা এই নামটি প্রদত্ত হয়েছে এই ভাইরাসটার নাম করোনা কেন বলা হলো তার উত্তর বৈজ্ঞানিকরা দিতে পারবে নানা ভাইরাসের নানা নাম হয় যেমন নানা ঝড়বাদলের আইলা ইত্যাদি করে যেমন নামগুলো দেওয়া হয় আমফান আইলা এরকম যেমন ঝড়গুলোর নাম এরা দেন জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে এরা সব দেন তেমনি ভাইরাস ইত্যাদি নামগুলো বৈজ্ঞানিকরা দিয়ে থাকেন আর এই ভাইরাস তো সুখা তো সুখা কি সূক্ষ্ম ফলে সেটা প্রত্যক্ষযোগ্য নয় একটা অপ্রত্যক্ষ পদার্থ যে এতখানি কঠিন হতে পারে যারা প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক পারসেপচুয়ালিস্ট এখানে দর্শনের ছাত্রছাত্রীরা আছে চার বাকের যারা গুণগান গায় তারা বুঝতে পারছো আজকে যে প্রত্যক্ষবাদী মাত্র হলে কত বড় বিপদ বৈজ্ঞানিকরাও তাদের প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সেটা কিন্তু তাদের নানা যন্ত্র ব্যবহার করেও প্রত্যক্ষে এই ভাইরাসটার স্ট্রাকচার বা ফল বা পরিবর্তন কিছু ধরে উঠতে পারছে যদি পারতেন তাহলে তার ওষুধের ব্যবস্থাও হয়ে যেত তাহলে সুখ্যাতি সূক্ষ্ম বলতে কিরকম সূক্ষ্ম হতে পারে যা আমাদের কোনো রকম ইন্দ্রিয় গম্য হচ্ছে না যন্ত্রপাতির সাহায্যেও নয় ফলে তা তাকে নাশ করবার কোনো কোনো আমরা পদ্ধতিও খুঁজে পাচ্ছি না দু হাজার ডিসেম্বরে আমি আগেই বললাম আমাদের এই ভয়ঙ্কর শত্রুর যাত্রা শুরু হয়েছে আজ সে সর্বগ্রাসী হয়ে বিশেষত মানুষের দিকেই ধাবিত এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার এবং এটা এসেছে আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি এসেছে কিন্তু বাইরে থেকে এসেছে শুরু হয়েছে চায়না থেকে এখন চায়না আমেরিকা নয় কিন্তু চায়নাকে আমরা যারা জানি অনেকেই আমরা জানি যে চায়না এখন প্রায় আমেরিকা মানে বলা চলে দ্বিতীয় আমেরিকা তার সমস্ত জীবনযাত্রার ধরন ইত্যাদি চায়না অরিজিনালি তার ছিল না চায়না এখন কিন্তু একেবারে আমেরিকাকে কপি করেই তার জীবনযাত্রা চলে এবং এই ভাইরাস কেউ বলছেন সেটা সেখানে দুষ্টভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এই কথা আগে আমাদের ম্যাডাম শিল্পীতাই বললেন নাকি না আবদাল্লা বলে গেলেন তার স্পিচে বোধ হয় যে আমাদের এনার নামটা যে স্টিফেন হকিং বলেছেন যে মানুষই সৃষ্টি করবে জীবাণু হতে পারে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে কোনো 
একটা খাদ্য বস্তু থেকে তো আমরা যা খবর পেয়েছি শুরু হয়েছে এবং জীবের শরীর থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সেটা সমগ্র পৃথিবী ছড়িয়ে গেল এখন কোনটা সত্য তার মধ্যে আমরা ঢুকছি না কিন্তু আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি এটা শুরু কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে হয়নি গরিব দেশ আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের অর্থ কষ্ট আছে আচ্ছাদন ইত্যাদির কষ্ট আছে জীবনযাত্রার মান তত উন্নত মানের নয় টেকনোলজিও ততখানি নয় আজ আমরা ওয়েবনার ইত্যাদিতে খুব অভ্যস্ত হয়েছি অনলাইন ক্লাসে অভ্যস্ত হয়েছি কিছুদিন বাদে তা তাতেও আমরা ছিলাম না ওই কোনো ক্রমে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন একটা ল্যাপটপ কি ডেস্কটপ এই দিয়েই চলেছিলাম এখন এগুলোতে আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এখনো গ্রামে গঞ্জে আমি বীরভূম বাঁকুড়ার ইন্টিরিয়ার গ্রামের কথা বলছি সেখানে একটি কোভিড পেশেন্টও কিন্তু এখনো নেই সবচাইতে বেশি আক্রান্ত হয়ে রয়েছে আমরা শহুরে জীবনে এবং এসেছে কিন্তু সবচেয়ে সমস্ত সমৃদ্ধ দেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছে তার মানে দারিদ্র বা অন্য কষ্ট ইত্যাদি এসবগুলো কিন্তু তার মানে কবিদের কারণ নয় ভোগের থেকেই এই এই বিপদটা ঘটেছে সেদিক থেকে তাহলে বলতে হবে যে আমাদের দেশ কিছু একটা ছিল তার মধ্যে যে সেখানে তো এই আগে প্লেগ হয়েছে মহামায় কলেরা হয়েছে সেগুলো তো আমরা জানি কেন হয়েছে জলের অপরিচ্ছন্নতা আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মানন মানা হয়নি কলেরা রোগীর জামা কাপড় একই নদীতে পুকুরে ধোয়া হয়েছে সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলো তো সীমিত জায়গার মধ্যে হয়েছে কিন্তু এটা কিরকম হলো এটা তো বিদেশ থেকে এসে গেল আমাদের দেশে চায়না থেকে জাপান আমেরিকা ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়লো আজও আমেরিকাতে এবং ইংল্যান্ডে তারা কেউ নিয়ম পালন করতে চাইছে তা এবং তারা অক্লেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো ব্যাপারই নয় বাড়ি বাড়ি সে সমস্ত খবর আমরা পাচ্ছি এবং রাখারও আমাদের ইচ্ছে করছে এবং আমাদের এই গরিব দেশে কিন্তু এখনো গ্রামগঞ্জে ততখানি কিন্তু প্রবেশ করেনি তারা কিন্তু পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করছে এইটা একটা লক্ষণীয় বিষয় আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় যেটার আভাস আমাদের ম্যাডাম শিল্পিতা দিয়েছেন যে অদ্ভুত ঘটনা যে এই কোভিড ছড়িয়ে পড়েছে মনুষ্য দেহে ছাড় দিয়েছে কিন্তু গাছপালা পশু পক্ষী ফুল লতা পাতা গুল্ম নদী আকাশ ঝকঝকে আকাশ বৃষ্টি হচ্ছে আবার আকাশ ঝকঝকে রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন ইদানিং তো গত ডিসেম্বর যে নভেম্বর তো তবু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব তার আগে মার্চ এপ্রিল মেতে গত বছরের মনে আছে সকালবেলা যেন মনে হচ্ছে কুয়াশা সারা দিন রাত গাড়ি চলার যে পলিউশন এখন মনে হয় সেটা আজ কিন্তু আকাশ খুব পরিষ্কার শহরে ঝকঝক করছে আকাশ গাছপালা ঝকঝক করছে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে গাছ দেখছি মানে গাছগুলো তত্তরে উঠে পড়েছে নয়ন তারা গাছ পুরোনো দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখছি উঠে বেরিয়ে রয়েছে এরকম বারান্দার টবের গাছগুলো যেন সহজে তারা মনে হচ্ছে প্রাণ পেয়েতে তত্তর করে উঠছে আর একটু বাইরে পা দিলে তো লক্ষ্য করছি অসাধারণ গাছ ফুল লতা পাতা কত রকম পাখি আমাদের ফ্ল্যাট বাড়িতে এসে পৌঁছে যাচ্ছে একটু চাল খুঁটে খাবার জন্য একটু রুটি খুঁটে খাবার জন্য পরমানন্দে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এ দৃশ্য কিন্তু গত বছর এই সময় আমরা দেখিনি বহুদিন দেখিনি চড়াইয়ের সংখ্যাও কমে গেছিল কমে গিয়েছিল কিন্তু ছোট ছোট এরকম কিছু পাখি আমি তো ভাবছি পাখি চর্চাটা এবারে শুরু করব ছোট ছোট হলুদ কালো পাখি এসে বারান্দায় বসছে ঘুঘু পাখি পায়রা ফ্ল্যাট বাড়ি তো কবে দেখেছি দেখিনি তো তারা তার মানে স্বচ্ছন্দ আকাশে বিচরণ করছে এখন শহরের মধ্যে গ্রামে তাহলে কি রূপ হয়েছে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে তারা এত অত্যাচারিত হয়েছে যে তারা আর পেরে উঠছিল না তারাই হয়তো মানে অত্যাচারের হয়তো উত্তর দিয়েছেন প্রকৃতি নিজে যে এই প্রকৃতি তো শুধু মানুষের থাকার জায়গা না এখানে তো মানুষও থাকবে প্রকৃতিও গাছ বৃক্ষলতা পশু পক্ষীও থাকবে সেখানে আমরা গড বলি ঈশ্বর বলি অথবা শুধু প্রকৃতি বলি যাই বলি না কেন যে তাদের কাছে মনে হয়েছে এটার বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এবং এটাও লক্ষ্য করে দেখুন আমাদের কত সেমিনার করেছেন ম্যাডাম শিল্পিতা এখানে আছেন এখানে আপনার অনেক অধ্যাপিকা অধ্যাপকরা হয়তো আছেন ছাত্রছাত্রীরাও আছে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে প্রচুর সেমিনার করেছি ভ্যালুর ওপরে মূল্যটা কি হিউম্যান ভ্যালুস কি হবে কি হলে জগৎ বাঁচবে আরেকটা বিষয় আমরা খুব সেমিনার করেছি সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট সমস্ত সাবজেক্টের থেকে এনভায়রনমেন্টের কথা বলেছি আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যেখানে নাকি এনভায়রনমেন্টকে রক্ষা করা যাবে সেখানে আমরা 
কি বলে আমরা জিওসেন্ট্রিক আমরা বলেছি কি বলে ডিপ ইকোলজির কথা বলেছি নেচার বায়োসেন্ট্রিক এথিক্স এর কথা বলেছি তারপরে কি বলে কি বলে অ্যানিমেল সেন্ট্রিক বলেছি হিউম্যান সেন্ট্রিক বলেছি কত রকম কত রকম ভাবে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমরা সেখানে সব সময় চেষ্টা করেছি কোনো কোনো ফিলসফাররা বলেওছেন এ কথা যে আমরা সব সময় গাছপালা পশু পক্ষীকে আরামে রাখবো এটা ভাবতে যাব কেন আমরা কে দে হ্যাভ দেয়ার ওন রাইট টু এক্সিস্ট প্রকৃতি তার নিজের অধিকারেই সে থাকে আমরা তাকে রক্ষা করা আমরা যেন তাকে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করছি এই দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের আমাদের কোনো অধিকারই মোটে নেই তারা নিজেদের সত্তাতে নিজেরা থেকে থাকবে বেঁচে এ কথাও বলেছি এবং আমরা অনেক বাহবা করিয়েছে তাতে আজকে কি প্রমাণিত হলো এবং তারপরে সেই সেমিনারগুলো করার পর যেটা প্যারাডাইস আমি নিজেও তার মধ্যে একজন আছি যিনি তার মধ্যে বলবো আমি একজন সেখানে আমিও একইভাবে অন্যায়টা করেছি সেমিনার হয়ে গেছে সারা দিন ধরে সেমিনার চলেছে প্রচুর আমাদের এনভায়রনমেন্টের সেমিনার হয়ে যাওয়ার পর যখন বেরিয়ে আসছি তখন কিন্তু সেই গাড়ির তেল পুড়িয়েই ছুটে আসছি কত কত গাড়ি কত কত গাড়ির তেল পুড়ছে এক একটা সেমিনার হয়েছে কত খরচ সাপেক্ষ সাপেক্ষে তাহলে এনভায়রনমেন্টের কথা বলে বেরিয়েই কিন্তু আবার এনভায়রনমেন্ট পলিউশনেই লেগে পড়েছি কোথায় কি কন্ট্রোডিকশন বুঝিনি ফিরতে তো হবে বাড়িতে ফিরতে তো সে বাসেই ফিরি সেই গাড়িতেই ফিরি আজ আমরা সেই প্রোগ্রামই করছি কিন্তু আজকে বাড়িতে বসে কারোকে জ্বালাতন না করে কোনো পশু পক্ষী কারোকে জ্বালাতন না করে আমরা নিজেরা কত বিদ্যা চর্চা করছি তাহলে করা যায় তখন আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি কিন্তু আসলে সাস্টেনেবিলিটির কথা ভাবছি না জীবন দিয়ে ভাবছিলাম না তার ফল কি হলো গাছপালা পশু পক্ষী তারা নিজেদের রাইটেই বেঁচে রইল এবং অতিব সুন্দর করে আনন্দে একটি আগে একটি ছেলে প্রশ্ন করছিল কি করে আমরা আনন্দে থাকব তাদেরকে দেখলেই আনন্দে এসে যাবে কিচ্ছু না ম্যাডাম তো অনেক কঠিন পদ্ধতির কথা বলে দিয়েছেন ভালো ভালো বই পড়ো হ্যাঁ নিশ্চয়ই তোমার তুমি একটা রঙিন চশমা পড়েছিলে আমি দেখছিলাম তো তোমার চোখে যখন রঙিন চশমা আছে কোনো অসুবিধে নেই তুমি জানালা দিয়ে শুধু দেখো সাদা ফুলটাকেও রঙিন দেখবে রঙিন ফুলটাকে আরো রঙিন দেখবে প্রকৃতি দেখো প্রকৃতি দেখেই তোমার মন ভরে যাবে এত আনন্দ আসবে তখন তোমার মনে হবে গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর হৃদয়ে আমার কে বেঁধেছে রাঙা রাখি একটু আনন্দ আপনি সৃষ্টি হয়ে যাবে কারণ প্রকৃতি আজ হাসছে আমাদের আমাদের করুণ দশা থেকে তারা সেমিনার করছে না আমাদের মতো তারা আলোচনা করছে না তারা অর্থ ব্যয় করছে না তারা প্রকৃতিকে সাজিয়ে বসে আছে প্রকৃতির ফুলের নিজেদের মধ্যে পরাক সংযোগও ঘটাচ্ছে ফলে আমরা নিত্য নতুন ফুল ফলের সন্ধানও পাচ্ছি এবং তারা আনন্দে নিজেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে খেলছে রাস্তাতে যেভাবে চড়াই পাখি খেলছে চিন্তার বাইরে এগুলো আমরা দেখতে পাইনি দিন দুপুরে খেলছে গাড়ি ছুটছে তো তখন এখন তারা ছুটছে না বলে নিশ্চিন্তে খেলা করছে তাহলে এটা কি দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো এই যে প্রকৃতির জয় হলো আমরা আজকে পরাজিত সৈনিক মনুষ্য জীব মনুষ্য জাতি মনুষ্য সভ্যতা সেখানে সেই মানুষ কি করেছি আমরা এই পদ ওই পদ সেই পদ এখানে সেখানে ছুটে বেড়ানো শুধু অস্থিরতা শুধু অস্থিরতা শুধু অস্থিরতা কত মানবিক গুণকে আমরা নষ্ট করেছি কত পশু ধ্বংস হয়েছে কত প্রকৃতি ধ্বংস হয়েছে কত গাছ কাটা হয়েছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই কিন্তু উত্তর আমাদের সেমিনার দেয়নি উত্তর দিয়েছে গাছপালা পশু পক্ষী নিজেরাই যে এবারে তোমরা একটু সরে দাঁড়াও তোমরা কিছু জায়গা খালি করে দাও আমরা নিজের মতো ঘুরে বেড়াই কি চরম দুঃখের কথা এটা যখন আমি ভাবছি মাঝে মাঝে ভাবছি কি প্যারাডক্স অফ লাইফ আমরা যাদের জন্য খুব দয়া পরামর্শ হচ্ছিলাম তারাই আজকে আমাদের প্রতি তারা তো বলতে পারছে না কিন্তু দয়া তো প্রদর্শন হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি আমরা ঘরের মধ্যে বদ্ধ বসে আছি আর স্যানিটাইজেশনে ব্যস্ত আর তারা আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাছের ফল আপন মনে খাচ্ছে ফুল ফুটছে কি সুন্দর আমরা দেখছি ছবিতে দেখছি টিভিতে দেখছি ক্যামেরায় দেখছি ছবি পাঠাচ্ছে ফেসবুকে দেখছি কিন্তু সেই ফুলকে গিয়ে আমরা বাইরে বাইরে গিয়ে বাগানে বাগানে ছুটে বেড়াতে পারছি না তাহলে এই দাঁড়ালো প্রকৃতির চূড়ান্ত প্রতিশোধ এখন প্রশ্ন হলো সেটা তো না হয় হলো এতদিন তো মানুষ সেই এনভায়রনমেন্টের সেমিনার করে করে সেমিনার করে করে এনভায়রনমেন্টকে রক্ষা করার কথা ভেবেছেন কিন্তু বাস্তবে দেখলাম এনভায়রনমেন্ট কিন্তু 
নিজেই রক্ষা পেল তাহলে তো ফিলসফারদের কাজ কেন তখন সমস্ত থিওরিটিশিয়ানদের কাজই কেন সায়েন্টিস্টদের কাজও আমি তো বলবো প্রাইজ দিল হয়ে গেছে কারণ এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেনি এমন কোনো সাবজেক্ট ছিল না ফিলসফি তো করেছে হিস্ট্রি পলিটিক্যাল সায়েন্স সোশিওলজি কেমেস্ট্রি বটনি জোলজি সমস্ত সাবজেক্টেই এনভায়রনমেন্টের কথা এসেছে এখন প্রশ্ন হলো তাহলে দার্শনিকের এখন কি ভূমিকা দার্শনিক এখন কি ভূমিকা কি করবে এই তাত্ত্বিক দার্শনিকেরা কারণ দার্শনিকদের সম্বন্ধে লোকে তো ধারণাই আছে তিনি আরামকে দাঁড়ায় বসে চিন্তা করেন বৃথা চিন্তা করেন বৃথা চিন্তা করে দিন কাটান হয় শুধু চারটি অবান্তর প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা করেন যেমন জ্ঞান হয় কিভাবে ঈশ্বর বা আত্মা বলে কিছু আছেন কিনা ইত্যাদি জগতই সত্য জগৎ সত্য নয় জগৎ সত্য নয় কেউ বলবেন সত্য কেউ বলবেন সত্য নয় মিথ্যা এই মিথ্যার মধ্যেই আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি ছেলে মেয়েরা যখন পরীক্ষা দিচ্ছে কিছু বুঝছে কিছু বুঝছে না তাতেই মুখস্ত করে তাই লিখে দিয়ে চলে আসছে কিছুটা প্রবেশ করেছে বা কিছুটা প্রবেশ করেনি কিন্তু এই দার্শনিক তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত বৃথা মিথ্যা বলতে গেলে যখন তারা বলছে তখন মুখস্ত বলছে বহু বহু সময় বহু প্রোগ্রামে লক্ষ্য করছে অর্থাৎ দর্শনের কথা তার হৃদয়কে স্পর্শ করছে না বাইরে বাইরেই সেটা চলে যাচ্ছে শুধু কারণ দর্শন শাস্ত্রটা সাধারণের কাছে এটা বড্ড দুর্বোধ্য এবং ভীষণ মনে হয় এটা একটা কল্পনার জগতে বিলাসিতা মাত্র এ দিয়ে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের কোনো উন্নতি নেই ব্যবহারিক জীবন এই দর্শন দিয়ে চলে না তবুও বলবো যে দার্শনিকে কিন্তু কত দিশা দিতে পারবে যদি পাশ্চাত্যের দর্শন কার্যকরী নাও হয় পাশ্চাত্যে যারা কথা বলেছেন এই সব প্রসঙ্গে তার ভারতবর্ষের চিন্তাটা কি বলেছেন নিয়েছেন সাহায্য যেটার কথা মাঝে মাঝে রেফারেন্স আমাদের ম্যাডাম দিচ্ছিলেন কিন্তু সেখানে যার যেটা কার্যকরী হতে পারে সেটা ভারতবর্ষের চিন্তা এবং আমি বলবো সমগ্র এশিয়ার যে দার্শনিক চিন্তা সেই চিন্তার সূত্র ধরে আমরা সমাধান সূত্র পাই সেখানকার তত্ত্ব আলোচনার দ্বারাই আমরা কিছু সমাধান সূত্র পেতে পারি এখন কথাটা হচ্ছে যে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা বলেন দর্শন হচ্ছে আরামকে দাঁড়ায় বসে তত্ত্ব আলোচনার কথা তাদের কাছে বলবো যে বিষয়টা রস গ্রহণ তারা করে না তাই তত্ত্ব আলোচনা নিজেরা দুজনে মিলে বসে কিছু আলোচনা করছেন দুজনেই বুঝছেন দুজনেই হাসছেন আর পাঁচজন সেটা কিছুই বুঝছেন না কিন্তু সেটা তো দর্শন হলো না দর্শন সবাইকার বোঝার সবাইকার জীবনের মধ্যে নিয়ে নেওয়ার আত্মস্ত করে নেওয়ার সেটা শুধু বইয়ের পাতায় থাকবে না চিন্তার জগতে থাকবে না ওটা জীবনে চলে আসবে তাহলেই জীবনটাকে আমি যথার্থভাবে উপভোগ করতে পারবো দার্শনিকতা ছাড়া কিন্তু জীবনকে উপভোগ করা যায় না দুঃখটাকে দুঃখ বলেও যথার্থভাবে বুঝতে গেলে আবার দর্শন চর্চা করতে হবে ঠিক দুঃখটা কোথায় দুঃখটা কেন হচ্ছে এটা প্রত্যেকটা প্রসঙ্গে কিন্তু অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টি আমাদের একটা তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা দুঃখে দুঃখ দুঃখ মানেই কিন্তু যে খালি কষ্ট আর নেগেটিভ তা কিন্তু নয় দুঃখ খুব মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে একটা বিচ্ছেদ অনেক আনন্দের হতে পারে আমি বিচ্ছেদের স্বরূপটা যদি বুঝতে পারি তেমনি মিলনও অনেক দুঃখের হয় মিলন মানেই যে আনন্দের তাও নয় মিলনটা যদি যথার্থ সেই মিলন হয় সেটাও আমাকে দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে বুঝে নিতে হবে তাহলেই সেই মিলন আনন্দের হয় মিলনও কিন্তু সবসময় আনন্দের নয় দুঃখে তাহলে সুখ দুঃখটা বোঝার জন্য আমার দর্শন দার্শনিক তত্ত্ব প্রয়োজন দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং সেটা ভারতবর্ষের দর্শনে বা এশিয়ার দর্শনেই আমরা বুঝতে পারি যেটা পাশ্চাত্যের দর্শনে কিন্তু আমরা তার সূত্র পাই না এক প্লেটো অ্যারিস্টটল ওই সময় ওদের কাছে আমরা কিছুটা কিছুটা পেয়েছি বা তারও প্রি সক্রেটিক পিরিয়ডে কিন্তু পরবর্তীকালে এই সব নোশন চলে গেছে দার্শনিকদের হাতে রিয়ালিজম আইডিয়ালিজম ফিলসফি অফ মাইন্ড এইসব নিয়ে আমরা পোস্ট হারমেনয়টিক্স হারমেনয়টিক্স ইত্যাদি সব আলোচনা হাইডেগার ইত্যাদি সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে শুরু করেছি কিন্তু জীবনকে আমার স্পর্শ করে না জীবনকে স্পর্শ সুখ দুঃখকে বুঝতে গেলেও আমার দার্শনিক মন চাই ঠিক সুখ ঠিক দুঃখ দুঃখ পেলে কাঁদা সহজ হাসতে পারলে তবেই জয় দুঃখ পেলে কাঁদবো যে না আমি যে হাসবো সে হাসিটার জন্য তো আমাকে ভেতরে দুঃখটাকে নিয়ে আলোচনা করে বুঝে নিতে হবে কেন আমি হাসবো হাসারই তো কারণ বটে দুঃখটাকে যদি ঠিক মতো করে বুঝতে পারি শিল্পী তা আমায় বলছিলেন প্রশংসা করে দিদি হেসে এক গাল হাসিতে দাঁড়াবো হাসিটাই তো আমার সম্পদ একলার সম্পদ নিজের সম্পদ এবং একবার কেউ হাসতে শুরু করলে সবাই তার সাথে হাসবে 
আনন্দে আমাদের জোয়ার আসে আর আমাদের বিভাগটি সত্যি কথা বলতে অমনি আমরা হাস না হাসি থাকতে পারি না সবাই সবাইকে নিয়ে এত আনন্দ করে আমরা দিন কাটিয়েছি আমি খুব মাঝে মাঝেই মনে করি আমার বিভাগের কথা নানা কিছু নিয়ে এবং ছোট ভরো ওখানে আমরা ভেদাভেদ করে গুরু গম্ভীর ফিলসফি ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ গুরু গম্ভীর অন্যান্য বিভাগের মানুষেরা আমাদের বিভাগে এসে বলেছে ফিলসফি ডিপার্টমেন্ট এত আনন্দের হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের এরকম আনন্দের ডিপার্টমেন্ট তারা খুব খুশি তারাও এসে বসে গেছেন আমাদের বিভাগের মধ্যে কারণ আমার তখন মনে হয়েছে আমরা ফিলসফিতে সত্যি সত্যি আমরা আস্বাদন করে দর্শন চর্চা করেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগে সদা আনন্দময় পরিবেশ তার আভাস সেই কথা ম্যাডাম দিয়েছেন আপনারা সবাই পেলেন এবং সেই আনন্দ আমাদের ছাত্রছাত্রীরা রাখবে পরবর্তীকালে রাখছে তারা যেখানে সব অধ্যাপিকা রয়েছে যাই হোক কিন্তু এখন আমরা যেটা এসেছি সেটা হচ্ছে কোভিড সমস্যাতে করোনা সমস্যাতে এই করোনা সমস্যা যদি লক্ষ্য করি তাহলে এখানে তো এই সমস্যাটা তো সমাধান করতে হবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করবো কারণ আমরা দর্শনের বিষয় থেকেই আমরা আলোচনা করতে চাইছি দর্শনের সম্বন্ধে যেহেতু ধোঁয়াশা আছে দর্শন বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা এই ওয়েবিনার করছি এবং দর্শনকে আমরা সমাধান সূত্র বলে বুঝি আমরা শুধু বইতে পড়ি না আমরা এটা জীবনে প্রয়োগ করেই বাঁচি তাই আমাদের কাজই এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি আর কমিটেড টু ফিলসফি উই আর কমিটেড টু দর্শন সুতরাং আমরা দর্শন দিয়ে সমাধান করব এখন যে কোনো সমস্যার সমাধানে সমাধানের জন্য দুভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় সমস্যাটাকেই যে কোনো একটা সমস্যা যদি আমি নিই দুভাবে তার সমস্যা সমাধান করি একটা হচ্ছে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান আর একটা হচ্ছে এক হচ্ছে তাৎক্ষণিক যা যেমন প্রয়োজন তা দিয়ে সমাধান করা অন্যটা ভবিষ্যতে এই জাতীয় সমস্যাকে আমরা কিভাবে কিভাবে রোধ করব বা রুদ্ধ করব সেভাবে সমস্যার মোকাবিলার পথ নির্ধারণ দুটি কিন্তু অতীব জরুরি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এখন আমাদের বাঁচার চেষ্টাও করতে হবে ভবিষ্যতে সুস্থ থাকার পথেও সন্ধানও করতে হবে তাহলে এই যে করোনা এখানে আমাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে দুভাবে সমাধানের কথা আমরা ভাবতে পারি সব সমাধানই যে আমরা সকলে বসে বসে করবো এমনটি নয় কিন্তু আগে সমাধানের স্বরূপটা যদি বুঝি তার সমস্যার স্বরূপটা যদি বুঝি তার সমাধানের পথটাও আমরা দর্শন থেকে ঠিক করব সমস্যার সমাধানটা দুভাবে করতে পারি সমস্যার সমাধান যে কোনো সমস্যার সমাধানই আমরা যেভাবে করি সমাধান এখানেও তাই একটা হচ্ছে তৎক্ষণাৎ সমস্যার সমাধান কি আর একটা হচ্ছে ফার রিচিং সলিউশন ভবিষ্যতে এই সমস্যা হলে আমরা কিভাবে মোকাবিলা করব আগে ছিল না ভাবিনি এখন যেহেতু এসেছে এখন আমাদের এটাকে নিয়ে ভাবতে হবে এখন এই প্রবন্ধে দার্শনিক বিচারে আমরা কিন্তু প্রথম স্তরের সমাধানের কথাটা বিশেষ আলোচনা খুব বেশি ডিটেলে আলোচনা করব না অন্যত্র আমি কখনো করেছি এখানে দ্বিতীয় স্তরের আলোচনাটাতেই চলে যাব কারণ প্রথম স্তরের যে সমস্যার সমাধান সে সমস্যার সমাধান কারা করছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাক্তাররা চিকিৎসকরা করছেন ঔষধ যারা দিচ্ছেন তারা করছেন চিকিৎসা কর্মীরা করছেন সাফাই কর্মীরা করছেন বৈজ্ঞানিকরা করছেন পুলিশ করছেন প্রশাসন করছেন অর্থ ভান্ডার থেকে অর্থ গ্রহণ করতে হচ্ছে অর্থাৎ অর্থনীতিবিদরা চিন্তা করছেন কোন টাকা কিভাবে ব্যয় করবেন সেগুলোতে কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই আমরা যদি বলি আমি গিয়ে রুগীকে বাঁচাবো ওষুধপত্র দিয়ে আমার তো অপারও কথা তখন আমার কিছু করার নেই দুঃখ পাওয়া কষ্ট পাওয়া দেখা বিবেচনা করা বোঝা কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই মানে আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া বুঝতে পারা দোষারোপ না করা সহ্য করা এইগুলো করতে পারি কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের মাটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি কিভাবে আমাদের দেশে বসে ভবিষ্যতে আমরা এটাকে সমাধান করতে পারব সেটার কথা ভাবতে পারি তার কারণ হচ্ছে এই যে যেমন মহাবারী যে কোনো মহাবারী আবার ঘুরে ঘুরে তো আসে এমন তো নয় যে চলে যায় চিকেন পক্স মনে করুন চিকেন পক্স আগে আমরা জানতাম একবার হলে আর হয় না আজকাল তো চিকেন পক্স একাধিকবার হচ্ছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং কোভিড এসে গেছে কোভিড নাইনটিন এসেছে এরপরে হয়তো কোভিড আবার টোয়েন্টি সেকেন্ডে আসবে বলা কি যায় কিন্তু আমরা যদি এখন একটু সামনের দিকে চিন্তা করে চলি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিয়ে দেখি তাহলে আমরা ভবিষ্যতে এই সমস্যাগুলো মুখোমুখি হতে গিয়ে আমরা নিজেদেরকে নিজেরা বাঁচিয়ে ফেলতে পারব বিদেশে এসে গেলেও আমাদের দেশে আর আসতে ঢুকতে দেবো না প্রথমেই সাবধান হয়ে যাব কারণ আমরা এমনভাবেই চলতে শিখে যাচ্ছি গেছিও আমাদের ছিল সেটা আমরা ভুলে বসেছিলাম আমরা আমেরিকান স্টাইলকে নকল করেছি আমরা ব্রিটিশ স্টাইলকে নকল করেছি তাই আমরা ডুবে গেছি যদি না নিতাম আমরা আমাদের মতোই চলতে পারতাম যেটার আভাস 
শিল্পিতা ম্যাডাম খুব সুন্দর করে দিয়েছেন গান্ধীকে অনুসরণ করে সেসব আভাসগুলো যদি আমরা আগে থাকতে নজর করতাম শুধু থিওরিতে বাবদ্ধ না রাখতাম প্র্যাকটিস করতাম তাহলে কিন্তু আমরা এই বিপদের মধ্যে আর পড়তাম না সে কথাগুলো আমাদের ট্রেডিশনে বলা আছেন গান্ধী কোনো কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেন নিজের যা মনে হয়েছে বলেছেন অসম্ভব পড়াশোনা করতেন অসম্ভব নিজের দেশকে ভালোবাসতেন দেশের কথাই উনি আরো আধুনিক মোরগ দিয়ে নিয়ে চলে এসেছেন সুতরাং আমরা যদি সেসব সাবধানতার কথা ভাবতে পারি আমাদের নিজেদের ট্রেডিশনকে রক্ষা করে আমরা আটকাতে পারব অতএব আমাদের এখন এখন প্রশাসনের সঙ্গে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা তারা যা বলছেন সেগুলো শোনা সেলফ ডিস্টেন্সিং স্যানিটাইজেশন ইত্যাদি আমাদের মঙ্গলের জন্যই বলছেন পথে ঘাতে আমরা অনেক মানুষকে দেখছি মাস্টার গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছিলেন দিচ্ছেন এদৌ ছাত্র ছাত্র এরম ধরনের কথাবার্তা মানে কিছুই যেন মানে সেটা করেও যেন অন্যকে উপকার করছে এরম একটা ভাব যেগুলো আমাদের কাছে খুব আমরা ব্যথা বোধ করছি ছেলে মানুষ সে ছাত্রছাত্রী যারা আছে এখানে বসে আছেন তাদের এখন কাজ হলো ওই রকম দেখলে দূর থেকে তাকে বকুনি দেওয়া সে গিয়ে মাস্ক পরো এইটা এইটুকু মাত্র তার কাছে গিয়ে মাস্ক পরিয়ে দিতে হবে না আমাদের ছেলে মেয়েরা সচেতন হলে তারা আটকে দিতে পারবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ছেলে মেয়েরা তারা নিশ্চয়ই ফিলসফি পড়ে না বা পড়াশোনাটা তারা করে না তাই অসচেতন ছেলে মেয়েদের অল্প বয়সীদের কিন্তু খুব নজর করছি বয়স্করাও চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি গল্প করছে চা খাচ্ছে মাস্ক নেই কিছু নেই সেলফ ডিস্টেন্সিংও নেই বোধের অভাব সেইখানে আমাদের ছেলে মেয়েরা অনেকটা কাজ করতে পারবে এইটুকু অন্তত পক্ষে তাকে প্রশাসনও হাতে নিতে হবে না পুলিশের সঙ্গেও যেতে হবে না তাকে অর্থনীতি নিয়েও চিন্তা করতে হবে না কিন্তু অর্থনীতি তো যা ভেঙে পড়েছে সেই ভোগ তো পারিবারিক ভোগ হচ্ছে সকল কাজ সেটা তো যা আছে আছে কিন্তু অতিরিক্ত সরকারের অর্থটা কি করে আসবে না আসবে তাকে গিয়ে বসে চিন্তা করতে হবে না স্ট্যাটিস্টিক্সও করতে হবে না সরকার মহাশয় তারা সব ভাবছেন সেন্ট্রাল হোক স্টেট হোক তারা ভাবছেন আমরা শুধু তাদের অনুশাসনগুলো তারা যা দিচ্ছেন পালন করি এখনকার মতো সাময়িক সমাধানটা আমরা সেইভাবে করব তাহলে আমরা অনেকে কিন্তু এখান থেকে বেঁচে যেতে পারি ধনী ধনী দেশগুলো যেখানে অর্থের হাহাকার করছে আমাদের গরিব দেশ তো বিশাল অসহায়তা নিয়েও প্রাণপণ চেষ্টা করছেন আমাদের প্রাণ রক্ষার আজ তো ধনী দেশগুলোর মধ্যে অর্থের হাহাকার দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে যার যখন আমরা শুনছি হসপিটালের সিট নেই ডাক্তার ভর্তি চিকিৎসা করতে পারছে না সিস্টেম ভেঙে পড়েছে আমরা অপরাধ বলতে পারি না তাদেরকে কেন আমাদের অর্থ তো খুব সীমিত কত পারবেন তারা যে পরিমাণ লোক সংখ্যা সে পরিমাণে আমরা ব্যবস্থা তো করতে পারছি না আমরা তাই অন্তত পক্ষে এইটুকু সহযোগিতা করি আমরা নিয়ম কারণ পালন করি এটা হচ্ছে আমাদের সাময়িক সমস্যার সমাধান আমাদের বাড়িতে বসে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমোনোর কাজ নয় এমন সকল এখন এইরকম সকল অনলাইন আলোচনা সভার জন্য বিপুল পরিশ্রম দ্বারা চিন্তার ঢালি সাজিয়ে এনে ছাত্র শিক্ষক সকলের সাথে বিতরণ করে নিজেদের করণীয় কি থাকবে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার যাতে মুখোমুখি হতে না হয় তার জন্য চিন্তার আদান প্রদান করা সেটাই আজকে এই কলেজ করছেন আমরা আনন্দিত এটাই তো আমাদের করার কথা কারণ ছাত্রছাত্রীরা একটু আগে যে বলছিল মন খারাপ হচ্ছে ভীষণ শরীর খারাপ রাখছে ভীষণ তার কারণ একটু আলোচনা হচ্ছে না সজীবতী মনোজস্ব মননেই নহি জীবতী যার মন দিয়ে যে বাঁচে সে বাঁচাটাই বাঁচা ছোট ছোট ছেলে ছাত্রছাত্রী যারা তোমরা আছো তোমাদের মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তোমরা আলোচনা কিছু করতে পারছ না আলোচনার সুবিধে পাচ্ছ না যখন তোমরা ওই ফেসবুক টেসবুক দেখছো ইউটিউব শুনছো সেখানে তো তোমার কথা হচ্ছে না কথোপকথন হচ্ছে না আজকে আমাকে একবারে ধরে তোমরা আচ্ছা করে কথাবার্তা বলো ম্যাডামকে ধরেছ যেমন করে আমাকেও চেপে ধরো ধরে তোমরা প্রশ্ন করো আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব আলোচনা করব দেখবে তোমার কতটা ঝরঝরে লাগছে চিন্তা ভাবনা না করলে কিছুতে মনুষ্য জীব আনন্দে থাকতে পারে না মনুষ্য জীব কিন্তু শুধু বাড়িতে বসে খাচ্ছি ঘুমোচ্ছি আর একটু গান শুনছি এই করে মানুষ বাঁচে না ম্যাডাম একটা দিক দিশা দিচ্ছিলেন অনেক বই পড়া এবং বাড়িতে যেগুলো পেন্ডিং কাজ সেগুলো ম্যাডাম তো সেটাই করছেন সেই জন্য বলছিলেন সে কথা কিন্তু আমি আবার ম্যাডামের থেকে ওই জায়গাটা একটু বাচ্চাদের মতো আছি ছোটদের সঙ্গে বেশি থাকি তো ভালো আসি তো তারা এই সময়তে বসে বইও পড়তে পারছে না বই পড়তে ভালো লাগছে না কবিতার বই যেটা আগে পড়বো বলে ভেবেছিল সেটা এখন বসে বসে মনে হচ্ছে দূর ভাল লাগছে না কবিতাটা আমি তো বলছিলাম যে ভালো গান যে গানগুলো আমার খুব প্রাণের গান এখন সেই গানটা শুনতে ভালো লাগছে না অন্য বিপরীত মেরুর গানটা শুনতে ভালো লাগছে এটা পরিবেশ এরকম করে দিয়েছে তো সেই জন্য দরকার যেটা হচ্ছে বিস্তৃত আলোচনা করা ইন্টারাকশন করা গান্ধী নিয়ে ম্যাডামের সঙ্গে আলোচনা করো গান্ধী কি বলছেন এরকম সুন্দর কথাবার্তা শুনলে তো নিজেরই মনে হবে আমি তো সত্যি আমি কিছুই করছি না তো গান্ধীর চিন্তা ভাবনাগুলো পড়লে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কিছু সমাধান সূত্র নিয়ে এগিয়ে চলতে পারি আমরা তো ডাক্তারও নই 
আমরা পুলিশ কর্মী নই আমাদের কেউ ডাকছেও না এইসব কাজের জন্য কিন্তু আমাদের তাদের প্রতি একটা কম্প্যাশন অর্থাৎ ভালোবাসা শ্রদ্ধা ইত্যাদি কিছুদিন আগেই আমরা দেখেছি ডাক্তারদের উপরে কি সব অত্যাচার চলেছে বলছি না যে সেখানে কোনো কারণ নেই হয়তো কারণ আছে নিশ্চয়ই কারণ থাকে একদম মানুষ তো পাগল নয় যে হঠাৎ গিয়ে তাই করছে কিন্তু সেসবগুলো আপাতত এখন বলার মানে ভালো যে স্তব্ধ হয়েছে কিন্তু আজকে কত ডাক্তার যে চলে গেলেন এর মধ্যে কত পুলিশ কর্মী চলে গেলেন এর মধ্যে সেইটা ভেবে তো আমাদের একবার অস্থির লাগছে কিন্তু আমরা অস্থির হলে চলবে না আমাদের সমাধানের কথা ভাবতে হবে এই সাময়িক সমস্যার সমাধানটা তারা করছেন তারা শহীদ হচ্ছেন কিন্তু আমরা অন্তত পক্ষে বেঁচে ভবিষ্যৎটাকে সুন্দর করার কথা ভাবতে থাকি পরের প্রজন্মের জন্য কিছু যাতে আমরা জায়গা রেখে দিয়ে যেতে পারি যে তারা তারা অন্তত পক্ষে আনন্দে থাকবে বা এখানে যারা আছে তারা সেই নতুন প্রজন্ম মানে আমার কথা বলছি এই নতুন প্রজন্ম আনন্দে এগিয়ে যাবে আর তাত্ত্বিক যারা বেঁচে থাকবে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কিছু ভাবনা চিন্তা নিদর্শন রাখবো যা তাদের বা আমাদের নতুন করে নতুন বাঁচার আস্বাদন দেবে আমরা দেখেছি যখন অগ্নিকাণ্ড ঘটে এটা লক্ষণীয় বিষয় যে কোনো সমস্যা যখন হয় প্রথমেই তা নির্বাপিত করবার জন্য অগ্নি নির্বাপক বিভাগের কর্মীরা ছুটে আসেন আগুন লাগলে আমরা লক্ষ্য করেছি প্রথমেই আগুন লাগার সাথে সাথে যারা চলে আসে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ফায়ার ব্রিগেড চলে আসে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং আশেপাশে ইয়াং ছেলেরা দৌড়ে এসে সেখানে গিয়ে মানুষকে টেনে টেনে বের করে নিয়ে আসে কত ছবি আমরা দেখেছি টিভিতে এবং সেখানে অনেক ছেলে মেয়েরা সেখানে রীতিমতো তাদের গায়েও সে অগ্নি তারা তাদের অগ্নি দাহ হয় অগ্নি তার স্পর্শ তাদের করে তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয় কিন্তু তারা এখনো আমাদের এখানে দেখি যে ছেলেরা সে দৌড়ে ছুটেছে এক একটা ঘটনাতে কিভাবে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় সেই সময় যখন অগ্নিদাহ হয় অগ্নিকাণ্ডগুলো ঘটে তখন প্রত্যেকে কিন্তু চেষ্টা করে শুধু মানুষকে বাঁচাতে তার ধন সম্পত্তি এল আইসি সার্টিফিকেটটা থাকলো কি না বা তার অন্যান্য পরীক্ষা সার্টিফিকেটগুলো থাকলো কি না ফাইলটা টাকাটা পয়সাটা সেগুলো বাঁচানোর দিকে কারোর কোনো খেয়াল থাকে না রাখার কথাও নয় কারণ মনুষ্য প্রাণ তো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণটি প্রাণটিকে যদি বাঁচানো হয় বাকিগুলো পরে আস্তে ধীরে করা যাবে বা লসটা মেনে নিতে হবে তাই মনুষ্য জীবনের ক্ষতিটা আমাদের কাছে সাংঘাতিকভাবে এবং তখন যে ওই অগ্নিদাহকে যখন অগ্নিকাণ্ডকে যখন থামানো হয় সেটা তখনকার মতো থামানো হলো তারপরে কি হয় তারপরে ইঞ্জিনিয়াররা আসেন তাত্ত্বিকরা আসেন আলোচনা করেন এরম অগ্নিকাণ্ড যাতে না হয় ভবিষ্যতে তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তো আমরা হচ্ছে ওই সেই পরবর্তী স্টেপে যে যে ভবিষ্যতে যাতে এরকম জায়গাতে আমরা না যাই তার জন্য আমাদের ভাবনা দার্শনিকের কাজ হচ্ছে সেখানে বিশেষ করে ভারতীয় দার্শনিকেরা তখন থেকে বা তারপরে শুরু হয়ে যায় ভবিষ্যতের চিন্তা অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাওয়ার পরেই ভবিষ্যতের চিন্তা শুরু হয় যে পরে যেন আর যেখানে একবার আগুন লেগেছে পরে আমরা শুনি না তার মানে সেখানে তারা ব্যবস্থা দিয়ে নিয়েছে আমরাও তাই এই কোভিড নাইনটিনে ভোগ আমরা প্রচন্ড ভুগছি এখন তো চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে আমরা খালি ভাবছি কতদিনে শেষ হবে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি আর যেন কোনোদিন এরকম ঘটনা না ঘটে আমাদের পরের প্রজন্ম যেন এই ঘটনার মুখোমুখি না হয় আপনারা যারা আছেন এখানে আমার যা মনে হচ্ছে সকলেই আমার থেকে ছোট আপনারা যেন আপনাদের জীবদ্দশায় আর এইটা না দেখে যান আপনারা না দেখে যান আমরা তো দেখে চলে যাব তাহলে প্রথমে বলি ফিলসফি করণীয় কি তাহলে ফিলসফির সাহায্য নেব কিন্তু ফিলসফি বলতে আমরা ফিলসফিকে বুঝি না ফিলসফি বলতে আমরা দর্শনকে বুঝছি ফিলসফি এখানে বলি একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ মৌমিতাকে আমি একটু আগে দেখছিলাম অনেক বেশি গ্রন্থগুলো পাঠ করতে হবে ফিলসফি আর দর্শন এটা কিন্তু সমার্থক শব্দ নয় আমরা ব্যবহার করি বটে কিন্তু সমার্থক নয় ফিলসফির জায়গাটা অনেক ব্যাপক দর্শনের জায়গাটা কিন্তু ছোট ফিলসফি অফ আর্টস ফিলসফি অফ মিউজিক ফিলসফি অফ ম্যাথামেটিক্স ফিলসফি অফ সায়েন্স ফিলসফি সব কিছুর উপরে হয় সেখানে প্রথম দিকে সেখানে ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হতো এখনো ফান্ডামেন্টালস নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু তখন সেলফ রিয়েলাইজেশনের প্রসঙ্গ এক সময় ছিল গ্রিক বা প্রি গ্রিক পিরিয়ড এইসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে সেসব আলোচনার কিন্তু আর জায়গা কিছু নেই কিন্তু দর্শনেতে কিন্তু ওখানে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ ডিফারেন্স আছে যেমন এস্থেটিক্সের ফিলসফি বা এস্থেটিক্স ইটসেলফ যখন ফিলসফি হিসেবে কার্যকরী হয় সেখানে এস্থেটিক্সের মূল প্রিন্সিপাল সৌন্দর্য বিদ্যা বা এইসব বিদ্যার ক্ষেত্রে সৌন্দর্য জিনিসটা কি কনসেপ্টে কি সেটাই হচ্ছে সেখানে দর্শনের আলোচনার বিষয় কাকে বলবো সুন্দর বা আমরা যখন ফিজিক্সের ফিলসফি করি তখন ফিজিক্সে যে সমস্ত নিয়মগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন কজাল রিলেশন 
যেমন স্পেস যেমন টাইম সেই কনসেপ্ট নিয়ে কিন্তু ফিলোসফার আলোচনা করে তো এই ফিলোসফি তো এই কনসেপ্ট গুলো আসে দর্শনেও আসে কিন্তু দর্শনে একটা অতিরিক্ত কিছু আসে সেটা হচ্ছে যেটা গান্ধী খুব বুঝেছিলেন যে আমার নিজেকে উন্নতি এবং নিজেকে উন্নতির মাধ্যমে মাধ্যমে আমি কালেকটিভ উন্নতি নিজেকে উন্নত না করলে কিন্তু কালেকটিভিটিতে যাওয়া যায় না সেদিনে একজন কোন কলেজের কোন একটা ওয়েবনারে প্রিন্সিপাল বলছিলেন এবং অত্যন্ত সুন্দরই বলেছিলেন যে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালের উন্নতি চাই এবং কালেকটিভের উন্নতি আছে ম্যাডামও তাই সে কথা বলেছেন যে সর্বদয়ের কথা যে গান্ধী বলছেন কিন্তু আমি নিজেকে উন্নত করতে না পারলে এবং সে উন্নত করতে পারা আমরা সবসময় নিজেকে ভাবি আমি খুব উন্নত হয়েছি কিন্তু সবসময় সেলফ ক্রিটিক্যাল থাকতে হবে আমি উন্নত হইনি আমার শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে আবার উন্নতি করবার আমার অনেক ইমেন্স জায়গা পরে আছে যেগুলোকে আমার হিলিং করতে হবে ফিলিং করতে হবে আমার রিপেয়ার করতে হবে নিজেকেই নিজের শোধন করতে হবে এখানে যারা আছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছাত্রছাত্রীরা তাদের তো রিপেয়ার করবার জন্য শিক্ষকরা রয়েছেন বকুনি দিলে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে দৌড়ে পালানো নয় বাবা আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি ফার্স্ট হয়েছি আবার আমার সঙ্গে কি বলছেন তিনি আমি তো তাকেই শিখিয়ে দিতে পারি না কিছুই শেখাতে পারো না তার কাছে তোমার অনেক কিছু শিখে নেবার আছে আর আমাদের এই বুড়ো মানুষদের দশা হয়েছে খুব খারাপ আমরা শিখবো তো কোথায় ছোটোর থেকে শিখতে পারি আমার ছোট নাতির কাছে আমি শিখি মজার মজার জিনিস ছোট ছোট ছাত্রীদের কাছে ছাত্রদের কাছে বা এই শিল্পিতা ম্যাডামদের কাছে আমার কত শেখা চলে শিখতে হবে শেখাটা থামিয়ে দিলে চলবে না সুতরাং আমাদের সারা জীবনই শিক্ষা শিক্ষা পেতে পেতেই আমাদের চলা তবে যেটা হয় বয়সের জন্য চট করে কেউ এসে না জিজ্ঞেস করলে তো বলতে চায় না কিন্তু বড়রা ছোট দেয় এরম করছো কেন বলে দিতে পারে তাহলে আমাদের কি করতে হবে অর্থাৎ আমাদের দর্শন করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে বিচার মনন করতে হবে নিজের সম্বন্ধে নিজে নানা মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে তাই ভারতীয় দর্শনটাকে আমরা দর্শন বলি অর্থাৎ নিজেকেই চেনবার চেষ্টা আত্মদর্শনের চেষ্টা নিজেকে সেই চেষ্টাটা সেই দেখাটা মানে কিরকম যে যেমন ভাবে দেখার চেষ্টা করবে যে মনে করবে আমার দেহটাই সর্বস্ব শুধু দেহকে তার সাজানোতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়বে কেউ যদি মনে করে না দেহটাকে তো সামনে সকলের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা রাখতে হবে তো ততটুকুই ঠিক আছে তার অতিরিক্ত পাগল সাজার দরকার নেই কারণ আমরা তো আর কেউ সিনেমা করছি না আমার প্রফেশনে থাকতে গেলে যেরম ভাবে আমাকে সজ্জিত করে রাখতে হবে গ্রহণযোগ্যতার জন্য ততখানি সুন্দর আছে ভালো তো সুতরাং সেখানে করছি কিন্তু সেটা আমার সবটাই এক্সটার্নাল ইন্টার এবং সেই এক্সটার্নাল সৌন্দর্যটা আমার ইন্টারনাল উন্নতির জন্য আমরা সবসময় ইন্টারনালের দিকে চেয়ে এক্সটার্নালের কথা ভাবি এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল লোকে আমার ভালো বলছে এটা প্রশ্ন নয় আমি নিজে ভেতর থেকে কতটা ভালো হচ্ছি সেটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এবং সেটা আমার নিজের জীবন চলা দিয়ে আমি বুঝবো নিজে সবার আগে অন্যও বুঝবে আশেপাশে সেই যেটা শ্রী অরবিন্দ বলেছেন অ্যাসেন্ডিং অ্যান্ড ডিসেন্ডিং মেথড অর্থাৎ আমি কতটা অ্যাসেন্ড করছি সেটা আমার কাছে মূল মুখ্য প্রশ্ন আর ডিসেন্ডিংটা এমনি হবে আপনি হবে ফুল যেমন প্রস্ফুটিত হয় একটা ছোট্ট বেল ফুল আপনারা সবাই জানেন ফুলটা প্রস্ফুটিত হলে ছোট ঘরের মধ্যে যদি একটা বেল ফুলও রাখা যায় যথাযথ বেল ফুল সেটা হয় আপনি ঘরে ঢুকলে যে কোনো জায়গা থেকে দেখবেন ওটা তো বেল ফুলের গন্ধ পাচ্ছি কেন বেল ফুলের গন্ধ পাচ্ছি কেন না বেল ফুলটা প্রস্ফুটিত হয়ে গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে তার এমনই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অ্যাসেন্ড করেছে প্রস্ফুটিত হয়েছে আর প্রস্ফুটিত যখন হয়ে গেছে তার গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ছে এটা হচ্ছে তার ডিসেন্ডিং মেথড তো এই অ্যাসেন্ডিং আর ডিসেন্ডিং আমাদের জীবনে অরবিন্দ লক্ষ্য করেছিলেন তাই বলেছেন যখন কেউ অ্যাসেন্ড করে যায় চরমে তার সৌন্দর্য তার তার লালিত্য তার মাধুর্য তার সমস্ত কিছু সেটা আপনি ঝরে পড়ে এবং সেই ঝরে পড়াটা সকলে বুঝতে বুঝতে পারে অনেকে বুঝতে পারে সকলে না বুঝতে পারো এবং সেটা তার জীবনকে অন্যের জীবনকেও মধুর করে তুলে দেয় গান্ধী এটার দিকে ইঙ্গিত করেছেন আমাদের দেশের মহাপুরুষটা এইভাবেই করেছেন যে তুমি নিজেকে সমৃদ্ধ করতে করতে চলো আর তাহলে দেখবে তুমি পাশের জনকেও সমৃদ্ধ করে ফেলছো তোমার অজান্তে তোমায় অত যুদ্ধ যুদ্ধ করে করে সমৃদ্ধ করা যাবে না অযুদ্ধতেই সমৃদ্ধ হবে এই ভারতীয় দর্শনের নানা দিক তো আছে এবং সমস্ত দিকগুলোই সবই অত্যন্ত এখানকার প্রয়োগমুখী দিক চূড়ান্ত প্রয়োগমুখী দিকটার কথা বলবো যা আজকের পরিবেশে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আমাদের জীবনের দুটো তো দিক আছে যে দিকটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের আন্তরিক দিকটার কথা আমাদের একটা বাহ্যিক দিক আছে একটা আন্তরিকের দিক আছে অর্থাৎ ইন্টারনাল স্টেটস উই হ্যাভ আওয়ার এক্সটার্নাল স্টেটস অ্যান্ড ইন্টারনাল স্টেটস এক্সটার্নাল স্টেটে আমরা স্যানিটাইজেশন করছি সেলফ ডিস্টেন্সিং করছি ঠিক ভিটামিনগুলো খাচ্ছি সবজি ফল দুধ ছানা ইত্যাদি যে যেরকম ভাবে পাচ্ছি খাচ্ছি 
ডক্টরসরা বলছেন যে ভালো করে পরিমাণ মতো খেতে ভালো করে বিশ্রাম নিতে ইত্যাদি সেগুলো আমরা পালন করতে যেগুলো সবই কিন্তু বাহ্যিক কিন্তু বাহ্যিকটা খুব প্রয়োজন বাহ্যিক দিক থেকে যদি আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি তাহলে এই করোনা কোভিডের সঙ্গে আমরা লড়াইও করতে পারবো না কিন্তু বাহ্যিক দিকটাই আমাদের সবটার সমস্যা সমাধান করবে না যতখানি সমস্যা আমাদের বাহ্যিক ততটা বাহ্যিক বিষয়ে সমস্যা সমাধান আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাহায্যে সমাধান করতে হবে যেখানে আমাদের ডক্টরের সাহায্য লাগবে ইত্যাদি চিকিৎসা আমাদের না করলে চলবে না করতে হবে কিন্তু শুধু বাহ্য সমস্যার সমাধানে মানুষ তো তৃপ্ত হয় না কারণ তা ক্ষয়িষ্ণু এবং অস্বীকারও করা যায় না বলবো চাওয়ার এবং পাওয়ার যেহেতু কোনো শেষ নেই যতই আরামে থাকি যতই ভালো থাকি আরো ভালো থাকার ইচ্ছা থেকে যায় তাই বাহ্য সুখের কোনো সীমা নেই বাহ্য আরামেরও কোনো সীমা নেই সেটাকে তৃপ্ত করলেও আবার অতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাই চাওয়া চাওয়া যাইতে থাকি আমরা তাই আমরা মননের দ্বারা বাঁচি আগেই বলে আসলাম বহু মানুষের জীবনে আমরা এসব লক্ষ্য করে থাকি কিন্তু এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় জগৎ নিয়ে উদাসীন হয়ে থাকতে হবে ভারতীয় দর্শনে কিন্তু এরকম কথা বলাও হয়নি এই যে স্পিরিচুয়াল একটু আগে ম্যাডাম বলছিলেন স্পিরিচুয়াল বা রিলিজিয়াস ইত্যাদি বিশেষণ স্পিরিচুয়ালিজমের কথা অনেকে বলেছেন কিন্তু এই স্পিরিচুয়ালিজম ভারতবর্ষের দর্শন মানেই হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটি এটা তো অনেক সময় আমার মনে হয় ভারতবর্ষের দর্শনকে ডেনিগ্রেট করা হয়েছে বিদেশিরা এই শব্দ ব্যবহার করেছেন আমাদের অনেকেই এই শব্দ ব্যবহার করেছে তাদেরকে অনুসরণ করে স্পিরিচুয়ালিজমকে যেভাবে করা হয়েছে এবং সেই জন্য অনেক পাশ্চাত্যের অনেক ইউনিভার্সিটিতে আমি আপনাদের বলি যে ভারতবর্ষের দর্শনকে দর্শন বলে এখনো মনে করে না বলে ভারতবর্ষের দর্শন তো ধর্মের কথা বলে ওই স্পিরিচুয়ালিজমের কথা বলে আরে না স্পিরিচুয়ালিজমের কথা যদি বলে সে স্পিরিট জিনিসটা কি স্পিরিচুয়ালিজম মানে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করা মাথায় শিখা লাগিয়ে টিকে এখান তিলক কেটে শুধু বসে থাকা ধ্যান জপ করা না স্পিরিচুয়াল না স্পিরিচুয়াল কথাটার অর্থ আধ্যাত্মিকতার অর্থ হচ্ছে অধ্যাত্মবিদ্যা মানে হচ্ছে আত্মবিদ্যা আমার নিজেকে ইন্টারনাল শোধনের বিদ্যা আমরা যত শোধন বাধ্যে করছি কিন্তু অন্তরের শোধনটা তো আমরা করি না এখন যদি প্রশ্ন করা হয় অন্তর শোধন সহজে কিভাবে সম্ভব সহজে তো অনেকভাবে সম্ভব মধুর সঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীত গুলো সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত সুন্দর কবিতা পাঠ এগুলো শুনলে তো মন মুহূর্তের মধ্যে একবারে ঝকঝকে তকতকে হয়ে ওঠে একটা ঘরকে পরিষ্কার করলে যেমন সুন্দর হয় তেমন মধুর কিছু শ্রবণে এমনকি গদ্য পাঠও মধুর গদ্য পাঠেও তো হৃদয়ের শোধন হয় এগুলো সহজ শোধনের ব্যবস্থা তাই আমরা কিন্তু হৃদয়কে শোধন না করে আমাদের যথার্থ শোধন হয় না শুধু একে ওকে নকল করছি তাকে তাকে নকল করছি পোশাক আশাক নকল করছি ভঙ্গিমা নকল করছি ভঙ্গিমা সর্বস্ব জীবন করছি এ দিয়ে তো সমস্যার সমাধান হবে না সমস্যার সমাধান করতে গেলে আমাদের ইন্টারনাল পিউরিফিকেশন দরকার আমাদের নিজেদের উপলব্ধি দরকার উপলব্ধি পরিষ্কার হওয়া দরকার এবং এই কথাটাই ভারতবর্ষের মাটিতে বারে বারে আমরা চেয়েছি করতে বুঝতে বলতে এবং এইটাকে ডেনিগ্রেট করার জন্য এরা রিলিজিয়াস স্পিরিচুয়াল বলে আমাদেরকে ছেলে সরিয়ে দিয়েছে ফিলসফি মানে হবে ওই পোস্ট মডার্নিস্ট ফিলসফি ফিলসফি মানে হবে রাসেলিয়ান ফিলসফি ফিলসফি মানে হবে বিডগেন স্টাইনিয়ান ফিলসফি ফিলসফি অফ কান্ট যদি ভারতবর্ষের দর্শনের প্রসঙ্গে আসি আমি যথাযথ সম্মান মর্যাদা জানিয়ে বলছি কান্টের ফিলসফি আমাদের কাছে কিছুই মনে হয় না খুব হালকা লাগে অনেক কনসেপ্ট আমাদের কাছে খুব হালকা লাগে তার কারণ অনেক অনেক গভীরে ভারতবর্ষে দর্শনের চিন্তা চলে গেছে যে পাশ্চাত্যের দর্শনের ভাষা দর্শন ল্যাঙ্গুয়েজ ফিলসফি যেটা পাশ্চাত্যের দর্শনে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এসছে সেটা দ্বাদশ শতকে ভারতবর্ষের দর্শনে চলে এসছে গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণি উদয়নাচার্যের গ্রন্থতে তবে কত এগিয়ে আমরা সভ্যতাতে ছিলাম কিন্তু সেখান থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে আমরা পাশ্চাত্যের প্রভাবে এমন চলে গিয়েছি যে নিজের মাটিকে নিজে বিস্মরণ ঘটিয়েছি দর্শন থেকে সরে গেছি ভ্যালুজের থেকে সরে গেছি বিপদ নিজেরা ডেকে নিয়ে এসছি এবারের ব্যাধিটা তো আমরা সম্পূর্ণ আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলাম এই ব্যাধি তো কারণ চায়না পুরো ডুপ্লিকেট আমেরিকা হয়ে গেছে আর যেসব ব্যাধি এটা যে চায়নায় না হয় আমেরিকাও হতে পারত এবং সেখান থেকে আমরা প্রায় হাত পেতে নিয়ে এলাম তক্ষণে যদি ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হতো সব একটা লোকও সেখান থেকে আসতে পারবে না ভারতবর্ষ বেঁচে যেত কিন্তু আমরা পারিনি আমরা পারিনি কারণ আমরা গ্রাসের মধ্যে ততক্ষণে ঢুকে পড়েছি সুতরাং গ্রাস থেকে আমরা বেরোতে পারিনি তাই আমাদের জীবনে আমাদের নিজেদের যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেই দৃষ্টি সেই দৃষ্টিভঙ্গি যেদিকে রয়েছে তার দিশাটা পাল্টে নিতে হবে 
আমাদের গো টু দা হেরিটেজ গো টু আওয়ার ওন কালচার গো টু আওয়ার ট্রেডিশন অন্ধবিশ্বাস নয় রেশনালি সেটাকে বুঝব যারা অন্ধের মতো চলেছে তাদের কথা আমরা শুনে চলব কেন আমরা তো নিজেরা পড়াশোনা পাঠ জানি আমরা বুঝে বুঝে সেগুলোকে বোঝা বোঝার চেষ্টা করব ভারতীয় দর্শন মানে এখানে ছাত্রছাত্রীরা আছে ওই তর্ক সংগ্রহ করছি আর ভারতের ওই সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য থেকে ছটা দর্শন পড়ে নিচ্ছি ওটা ভারতীয় দর্শন পড়া হচ্ছে না কিছুই হচ্ছে না তাতে খালি কতগুলো কনসেপ্ট মুখস্ত করছে ছেলেমেয়েরা পাতার পর পাতা লিখছেন না ওটা নয় মোটে আর কি তাহলে না তার ইন বিটুইন আমাকে বুঝতে হবে কেন বলছেন এরা এইসব ধরনের কথা কোথা কি তার উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মোন্নতির উদ্দেশ্য ফিজিক্যাল দেহটাকে আমি থাকবে আমার ফিজিক্যাল দেহ কিন্তু ফিজিক্যাল দেহের মধ্যে আমি নিজে আটকে যাব না আমার ভেতরটা তার থেকে অনেক উন্নত মানের হয়ে থাকবে উন্নত পর্যায়ে আমি দেখতে শিখবো চিনতে শিখব বুঝতে শিখব খাদ্যাভ্যাস সেরকম থাকবে এবং তার জন্য যে প্রয়োগের দিকের জন্য তো আমরা দেখতে পাচ্ছি উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র তার কথা বলা হয়েছে ঈশপনিষদ ঈশাবাস মেদাং সারবং যাতকে ইত্যাদি বলে যে পূর্বেন্ন পি বলে যে দুটো প্রথম দুটো শ্লোক আছে মন্ত্র আছে সেখানেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে তুমি যা ভোগ করবে সীমিত ভোগ করো কিছুটা দান করো কিছুটা দাও আমরা দান করবার সময় খুব শো অফ করি এই দান করলাম এই দেখো দান করলাম আমরা দান করে আমরা সার্টিফিকেট নিয়ে সেখান থেকে ইনকাম ট্যাক্সের সুবিধা পাবো বলে এটা দান হলো না আমি বলি না কেন আমার ইনকাম ট্যাক্সের সুবিধার জন্য ইনস্টিটিউশন কিন্তু ওটা দান নয় দানে কোনো স্লিপ থাকবে না দান দানের মতো হবে আর আমি সকলকার সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবো আনন্দ করে চলবো ব্যথা দেবো না অন্যায় করলে আপত্তি জানাবো মৌমিতা এখানে আছেন মৌমিতা বলে ম্যাডাম আপনি তো আমায় একবার ব্যথা দিয়েছিলেন আজকেও মনমিতা সেটা বুঝেছি কি না জানি না সেটা ব্যথা নয় সেটা শাসন শিক্ষক যদি সে শাসন করতে না পারে তাহলে শিক্ষক তো শিক্ষকই হলো না আমার সেসব ঘটনা ভীষণ স্মরণে থাকে যাই হোক তো কথাটা হচ্ছে যে শাসন করা আর দুঃখ দেওয়া দুটোর মধ্যে কিন্তু তফাত আছে কিন্তু শিক্ষকের দায়বদ্ধতা চাই না কিন্তু আমরা অকারণে অযাচিত ভাবে এগুলো তো আমাদের করবার কথা নয় আমার কারণ আমরা দেখেছি লক্ষ্য করে কারোর সঙ্গে যদি বাচ্চতা সৃষ্টি হয় কষ্টটা নিজেরা আগে পাই ছাত্রকে কষ্ট দিলে নিজের মনটা আগে ভারী হয় তার কতটা হলো জানা নেই কিন্তু নিজের মন ভারী হয় তো এই যে ছোট্ট ঘটনাটা আমার কিন্তু স্মরণে আছে কেন না আমি দেখেছিলাম পূর্বাপর তার আচরণটা দেখে আমি অনেক বিশ্লেষণ করেছিলাম মনের ভেতরে আমাদের থাকে কারণ আমরা আনন্দকে ভুলে যাই দুঃখকে কিন্তু আমরা ভুলি না দুঃখ এমন একটা আমাদের কাছে ছবল দেয় সেইটা থেকে তো আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে করতে গেলে আমাকে দার্শনিক বিশ্লেষণ করতে হবে দুঃখটা কি তার স্বরূপটা কি কেন দুঃখটা হলো আমার কোন অজ্ঞান জন্য হলো আমি কোনখানে বেশি করেছি না করলে হতো সেই জায়গাটা তাকে সুধরে নেওয়ার ব্যাপারটা যদি আমার অধিকারে দেওয়া থাকে আমি সেই অধিকার থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে নেব কিন্তু আমার দুঃখ দেওয়ার জায়গাতে ইত্যাদি নানাভাবে আমার কিন্তু ভাবতে হয় সবসময় ভাবা উচিত মানে ভাবার কথা আমি এটা নিজেকেই নিজে বলছি যাই হোক তাহলে কিন্তু এসব কথা তো কথা সার এসব যা কথা বললাম তাতে মনে হয় তো আপনিও তো কথার কথাই বলছেন সব কি বলছেন আসলে কি দিক দিয়ে সে বলছেন যে সেকেন্ড লেভেলে সমাধানে সমস্যা সমাধানের কথা বলবেন সেকেন্ড লেভেলে কি সমস্যা সমাধান দেবেন সেকেন্ড লেভেলে যে সমস্যার সমাধানের কথা বলবো সেই সমস্যার সমাধান কিন্তু আমাদের করতে গেলে যেটা আমাদের ম্যাডাম করেছেন অর্থাৎ জৈন দর্শন থেকে যে কথা যে জীবনের একটা স্ট্রাকচার আমায় ঠিক করে নিতে হবে আমি কিভাবে বাঁচবো ওখানে আমরা জানি খুব সুন্দর করে অনুব্রত মহাব্রতের কথা বলা হয়েছে কি করতে হবে আমরা মহা আমরা তো সাধারণ মানুষ আমরা তো সংসারী মানুষ আমাদের সব কিছু নিয়ে চলা আমরা শ্রমণ শ্রমণ আমরা তো সন্ন্যাসী নই সন্ন্যাসিনী নই আমরা গিয়ে আশ্রমে গিয়ে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিজেকে নিয়ে রাখতে তো আমরা তার পক্ষে নই আর সবাই সন্ন্যাসী হয়ে গেলে সমাজ কি করে চলবে সেটাও তো কার্যকরী নয় কিন্তু আমরা আমাদের জন্য যে বিধি নির্দেশ দিয়েছে জৈনরা সেগুলো পালন করার কথা তারা সম্মক চরিত্রের কথা যেগুলো বলেছে যে আমি অহিংসা 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 যেটা বুদ্ধতা যেটা আমাদের গান্ধী নিয়েছেন বৌদ্ধ দর্শন এবং জৈন দর্শন থেকে অহিংসার কনসেপ্ট অকারণে হিংসা নয় হিংসা বলতে কায়িক বাচিক মানসিক ত্রিবিধ প্রকার হিংসা থেকে আমাকে নিজেকে আটকে রাখতে হবে এখন আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে বাচিক মানসিক তো দূরের কথা কায়িক কায়িক হিংসাটাই তো সাং হিংসাটাই তো সাংঘাতিক হচ্ছে লোকে লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে কারণ প্রথমেই তার হাত উঠে যাচ্ছে প্রথমেই তাকে একেবারে শেষ করে ফেলা প্রাণে 
আরে বাবা ঝগড়াটা করতে গেলেও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে এইটুকু বুঝতে পারছে না জমি নিয়ে মারামারি করতে গেলেও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে নাহলে জমিটা পেলে যেটা অর্জুন বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে তুমি যে আমায় যুদ্ধ করতে বলছো যে আমি যুদ্ধ করে আমার লাভটা কি যুদ্ধ করে আমি জিতলেও তো আমার লাভ নেই কারণ যুদ্ধ করে আমি যা পাবো সেটা তো আমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন শূন্য একটা দেশ সেখানে আমি কাকে শাসন করে কোন আনন্দ পাবো তুমি কেন করতে বলছো তার থেকে বরং আমি সন্ন্যাসী হই ভিক্ষা তার থেকে আমি বরং ভিক্ষা করে খাই এটা বলেছিলেন তো এখন যেভাবে আমরা দেখছি একটু জমির জন্য একখানা ঘরের জন্য মা বাবাকে হত্যা করছে ইত্যাদি ইত্যাদি দৃশ্য সব টিভিতে খবরের কাগজে দেখছি তাতে এটাই মনে হচ্ছে তার লাভটা কি হচ্ছে সে সারাটা জীবন ভোগের সময় যে তার যন্ত্রণা ভেতরে হবে যে আমি কিভাবে ঘরখানা পেয়েছি কি করে কি করে আমি জমিখানা কেড়ে কুড়ে নিয়েছি সে যন্ত্রণার কথা সে তো ভাবতে পারে না আমরা দর্শনের ছাত্র ছাত্রীরা সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করে হৃদয় দিয়ে বুঝি যে ওটা আমাদের পথ নয় ওভাবে আনন্দ পাওয়া যায় না কখনোই সেই আনন্দ পারমানেন্ট আনন্দের বিষয় হতে পারে না অতএব আমাদের কি করতে হবে তাহলে তাহলে আমাদের যদি জৈন পথ আমি অবলম্বন করি তাহলে আমাকে অহিংসা ব্রত নিতে হবে অহিংসা মানে কিন্তু আমি কখনো হিংসা করবো না তা নয় হিংসা পরিমিত হতে হবে আমার জীবন ধারণের জন্য যেটুকু হিংসা ওই ঘরখানা না হলেও আমার চলতে পারে কিন্তু যতটুকু আমার সবজি খেতে হবে তত হিংসা করতে হবে যতটুকু আমার অন্ন গ্রহণের জন্য প্রয়োজন খেতে হবে সেটুকু খেতে হবে কিন্তু যেভাবে গাছ কেটে কেটে আমরা সমস্ত সভ্যতা বাড়িয়েছি সেই হিংসাটা যদি না করলে করা যায় সেটা তাই করতে হবে অনেক জায়গায় করাও হয়েছে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে বেদি করে দিয়ে তৈরি করে হাউজিং হয়েছে তাও হয়েছে সুতরাং আমরা যেভাবে চলেছি সেই পথ থেকে আমাদের সরে আসতে হবে তাহলে সরে আসতে গেলে আমাদের কি করতে হবে না আমাদের এই এই দর্শনের যে পদগুলোর কথা এরা বলেছেন সেই পদগুলোর দিকে একটু নজর করতে হবে এবং আধুনিক ভাবেই নজর করতে হবে এটার জন্য এই নয় যে আমাদের একবারে পুরনো দেশে ফিরে যেতে হবে না আধুনিক জীবনে আমরা কিভাবে চলতে পারি সেটা আমরা বুঝে নিতে পারব এবং তাহলে যেমন এরা বলবেন যে অহিংসা সংযম তপশ্চরণ ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল অহিংসার সত্য অচর্য ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ একটা হচ্ছে দেখুন সবচেয়ে বড় কথা সত্য নিষ্ঠা যেটা তো গান্ধী ভীষণভাবে ধরেছেন ট্রুথফুলনেস ট্রুথের ওপর সত্য নিষ্ঠা আপনারা এখানে আমি সকলকে একটা কথা বলি আমরা দেখুন নিজেদেরকে যদি সেলফ অ্যানালিসিস করি আমরা সকলে বলি আমরা সত্য কথা বলছি দেখবেন আপনি দোকানে কিনতে গেলে আপনি যদি কেউ দোকানেকে দোকানে যাকে কথা কিনছেন তাকে যদি বলেন আচ্ছা এই জিনিসটা আপনি এত দাম নিচ্ছেন কেন এরকম তো আমি দেখেছি ওই কম দামে না না আপনি দেখুন এটা আপনি যেটা দেখেছেন তার থেকে এটা অনেক আলাদা এটা এটা সেরকম নয় ম্যাডাম এটা অন্য অনেক আলাদা আচ্ছা আপনি কোনটা দেখেছেন সে কি করে জানলো আপনি তো অতীতে দেখে এসেছেন সে কি করে জানলো সে বলছে অতীব সুন্দর সেটা থেকে নাকি এটা অনেক সুন্দর অনেক ভালো যিনি দেখছেন তিনি বলছেন যে এক দামটা বেশি দিচ্ছ কিন্তু সে বলছে যে না আপনার এটা অনেক বেশি ভালো আপনি যেটা দেখেছেন এটা সে জিনিস নয় কিন্তু সে নিজেকে দাবি করবে সত্য নিষ্ঠ বলে তাহলে এমন একটা লোক পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কখনো বলছে আমি মিথ্যা বলি আজ অবধি আমরা দেখিনি একটা লোকও বলবে না আমি কিন্তু লোককে ঠকাই এ কথাও বলবে না সবাই বলবে আমি খুব সত্য নিষ্ঠ কিন্তু পিছন ফিরলেই মিথ্যায় ভরে গেছে প্রতি কথার আগে পরেই তার মিথ্যাচারণ চলছে তাহলে সত্যনিষ্ঠ হওয়া গান্ধী যে কথাটা বলেছেন ট্রুথফুলনেসের কথাটা সাংঘাতিক বড় কথা সেটা সারা জীবনেরই একটা সাধনা কিন্তু মানুষ যদি চেষ্টা করে মানুষ চেষ্টা করে মানুষ সবই পারে আমি সারা দিনে প্রত্যেক কথার সময় সচেতন থাকব যেন আমি অচেতন না হয়ে পড়ি তাহলে আমি যদি মিথ্যা কথা বলতে হয় কথাটা বলবো না সেখানে অনেক সময় সিচুয়েশন এমন হয় যে মিথ্যা বলতে হবে আমি কথাটাকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে যাব কারণ আমার বলতে গেলে সত্য বলতে হবে এভাবে আমরা জীবনকে চালাতে পারি সুতরাং এই অহিংসার কথা যে আমাদের বৌদ্ধ দর্শনে জৈন দর্শনে এরা বলেছেন এবং গান্ধী এটাকে ভীষণভাবে অনুসরণ করেছেন কারণ এটা আমার জীবনকে শুদ্ধ করে তোলার সবচেয়ে বড় একটা বলবো সোপান যেখানে আমাকে দাঁড়াতে হবে সত্যনিষ্ঠ না হলে সবটাই বৃথা সবটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে কালকে অনেক গভীর রাতে আমার এখানে অধ্যাপক দেবে প্রসাদ বন্ডলের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কিছু কথোপকথন হয়েছে সে কথোপকথনটা এখানে আলোচনা করছি না কিন্তু আমার সেই সত্যনিষ্ঠা যদি আমি রাখতে না পারি আমার পক্ষে তাহলে নিজেকে মনে হবে যে আমি অপরাধ করলাম কিছু কিছু একটা অপরাধ করলাম কোনো একজনের প্রতি তো আমার অপরাধের শোধন দরকার 
এখন সেটা সেই রকম ভাবে আমরা কতটা পারি আমরা জানি না কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই কিছু ছোট 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 কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের সেই সত্য নিষ্ঠার ভাবটা চলতে থাকে অনেক সময় এবং এত সুন্দর লাগে ভাবতে আমার এই দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে আমি যে কতবার কত ছাত্র ছাত্রীকে এই সত্য নিষ্ঠার পথে দেখেছি আবদুল্লাহকেই আমি দেখেছি আমার দিন ক্ষণগুলোর সব মনে থাকে এইসব ঘটনা তার সত্য নিষ্ঠা স্যার তার দর্শন চর্চার ভাব নিষ্ঠা সেগুলো তো ওদের ক্লাসটা ভীষণ ভালো ছিল খুব মনে আছে বহু ছাত্র ছাত্রীকে দেখেছি তার সত্য নিষ্ঠার কথা সেটা বলতে গেলে আজকে রাত ফুরিয়ে যাবে বলছি না যে তাদের যে ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের কাছে যাতে সত্য নিষ্ঠা দেখে না মুগ্ধ হয়ে মনে হচ্ছে ছোট বলে তার প্রণাম করতে পারিনি মনের অনেক আদর তাকে দিয়েছি যে তুমি এমনই থেকো তার সত্য নিষ্ঠার জন্য কত সময় কত ছাত্র ছাত্রী সাফারার হয়েছে সেটাও দেখেছি কোথাও রক্ষা করতে পেরেছি কোথাও বা পারেনি তাও দেখেছি কষ্ট পেয়েছি কিন্তু তার সত্য নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেছি আজও রেখেছি একজনকে আমি এরকম খুঁজেও বেড়াচ্ছি তাকে আজও খুঁজে পাইনি যে তার সত্য নিষ্ঠার জন্য তাকে মনে রেখেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তার সেই সত্য নিষ্ঠা আজও তার থাকবে কারণ সে এত সরল সাদা সিদা তার সত্য নিষ্ঠা দিয়েই তার জীবন চলবে তার সত্য নিষ্ঠা যেটা গান্ধী বলেছেন সেটা কিন্তু খুব দুরূহ নয় আমরা প্র্যাকটিস আমরা অনেকেই অলরেডি হয়তো অনেকেই সেটা প্র্যাকটিস করেন এবং এগুলো তো কেউ বলে বলে করেন না ভেতরে ভেতরে করেন কেউ না করে বলেন কেউ করেও বলেন না সুতরাং এটা করা যায় এবং আর একটু এখানে আমার যেটা ভীষণ মানে দুটো তিনটে কনসেপ্ট আমার কাছে খুব গুরুত্ব লাগে এক সত্য নিষ্ঠা অহিংসা তো সবাই বলবেনই বটেই আর আরেকটা হচ্ছে অপরিগ্রহ আসতেও এখন শোনা যায় থিসিস থেকে নাকি সব টুকছে ওয়েবসাইট থেকে টুকছে প্লেজারিজম সাংঘাতিক ভাবে এটা তো চৌর্যবৃত্তি এটা তো চৌর্যবৃত্তি এটা তো হয় না এটা সাংঘাতিক অপরাধ আমার ভেতরটা অশুদ্ধ হয়ে গেল আমার পিওরিটি অফ সোল নষ্ট হয়ে যাবে এবং গ্রহণ না করা অপরিগ্রহ দেখবেন আপনারা লক্ষ্য করে আমাদের সামাজিক জীবনে এত বেশি গিফট গিভিং জিনিসটা চলেছে এটা আমি প্রায়শই বলি গিফট গিভিংটা থামা দরকার ছাত্র ছাত্রীরা গিফট গিভিং না ছাত্র ছাত্রী শিক্ষককে কি দিতে পারে তার ভালোবাসা তার শ্রদ্ধা তার মধুর কথা তার তর্ক বিতর্ক শিক্ষকের সঙ্গে একবারে যুদ্ধ যুদ্ধের মতো আমার সঙ্গে বিবেক আমাদের কি বলে দেবপ্রসাদের প্রথম দিন শুরুই হয়েছিল তর্ক দিয়ে ওর খুব মনে হয়েছিল তাহলে কি ম্যাডাম খুব বিবেকানন্দ বিরোধী তর্ক দিয়ে শুরু হয়েছে বলে ওটা হচ্ছে আমাদের ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের মূল জায়গা তর্ক তর্ক যুদ্ধে যদি ছাত্রের কাছে শিক্ষক পরাজিত হয় সে পরাজয়টা শিক্ষকেরই জয় আসলে পরাজিতই তো হতে হবে অসাধারণ তর্ক এখন একজন ছাত্র জমা করতে চলেছে থিসিস সে তর্কযুদ্ধ বলে যে আমি যখন লিখি তখন আমি আপনার মুখটা মনে করে করে আমি আমি আপনি কি প্রশ্ন তুলে দেবেন আমি আগে থাকতে জানি এটাই তো পাওয়া তোমার জয় তো আমারই জয় এই এই যে এই যে এইটা হচ্ছে তার শ্রদ্ধা সুতরাং আমরা এটাই তার দান গুরুকে শিক্ষককে তার এটাই দান কিন্তু আজ আমাদের সেসব চলে গিয়ে আমরা কাইন্ড সব যখনই যাচ্ছি গিফটের প্যাকেট নিয়ে যাচ্ছে তাহলে ওই শিক্ষক যদি আমাকে একটু বেশি ভালোবাসেন উনি যদি সিলেকশন কমিটিতে থাকেন আমাকে যদি দেন যদি ট্রান্সফার অর্ডারটা আমার করিয়ে দেন স্থুল স্থুল বিষয় নিয়ে মানুষ এইগুলো নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এতে তার নিজের পিওরিটি নষ্ট হয় এইগুলোর কথা কিন্তু আমাদের ট্রেডিশনে বলে দিয়েছে লোভ এবং সুচিতা একটা খুব বড় জিনিস একটু আগে একজন ছাত্র বা শিক্ষক হবেন আমাদের ম্যাডামকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তাহলে কি ডিস্টেন্সটা আমাদের দূরত্ব ঘটিয়ে দিচ্ছে সেখানে আমার খুব বিশ করছিল কিছু বলার জন্য সেই প্রসঙ্গটা এখন এলো বলি যে আমাদের কাছে না একটা কনসেপ্ট আছে সুচিতা এবং এটা মানে ভারতবর্ষের দর্শনে সমগ্র এশিয়ার কালচারের মধ্যেই সেটা আছে সুচিতা দেখবেন রমজান মাসে ইসলামের যে স্ট্রিক্ট নিয়মগুলো মানা হয় যারা পালন করেন তারা সেই সুচিতা পালন করেন হিন্দু ধর্ম তো সেই সুচিতার কথা বলা আছে সুচিতা মানে কিন্তু এই স্যানিটাইজেশন বা সেলফ ডিস্টেন্সিং শুধু নয় আমার অন্তর বাহিরে সুচিতা সদালাপে থাকা সদ্ভাবনায় থাকা পরিচ্ছন্ন থাকা পরিচ্ছন্ন থাকা মানে আমরা যখন আজকাল দেখি বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে প্রীতি মানেই হচ্ছে একজন আরেকজনের এঁঠো খাওয়া এটা কিন্তু আমরা ছোটবেলাতেও দেখিনি এখন ভারত মারাত্মকভাবে এসেছে এই যে কেক কেটে কেকের টুকরোটা একজন খাওয়াবে যার জন্মদিন তাকে সেই খাওয়া কেকটা আবার জনে 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 দিচ্ছে সুচিতা নষ্ট হচ্ছে ব্যাধিগ্রস্ত হচ্ছে 
এবং বাচ্চারা যখন বাড়িতে এগুলো দেখছে তারা স্কুলে গিয়ে টিফিন গুলো ওরম করে ভাগ করে খেতে চেষ্টা করে ব্যাধি তো ওখান থেকে বহন করে আনছে প্রীতি মানে তো ব্যাধি বহন নয় ওগুলোকে আমরা যদি বলি তাহলে তুমি কুসংস্কারে রয়েছো না ওগুলো শুভ সংস্কার আমার খাদ্য বস্তুর আমার যা কিছু জিনিসটা আমার নিজের মতো থাকবে স্পর্শ দোষটা আমি আনবো না তার মধ্যে কারণ স্পর্শ দোষ থেকে আজকে তো বোঝা যাচ্ছে স্পর্শ দোষটা কি সাংঘাতিক স্পর্শ দোষ একটা সাংঘাতিক দোষের জায়গা তৈরি করে এ সম্বন্ধে আমাদের ট্রেডিশন সচেতন ছিল যে আমি সুচিতা রাখব সুচিতা মানে পরিচ্ছন্নতা নয় সুচিতা পরিচ্ছন্নতা থেকেও আরো কিছু বেশি যে আমি খাবারটা খেতে খেতে আমার খাবারটা আরেকজনকে দেব না সেখানে সুচিতা রক্ষা মানে আমি দেখেছি আমি এই দক্ষিণ বারাসাত কলেজে আমি বললাম আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছে অসাধারণ আনন্দের মধ্যে আমার যিনি হেড ছিলেন যার কাছে আবদুল্লা রাও পড়েছে আলী সাহেব রাসন আলী তিনি যে রমজান মাসে যেভাবে সুচিতা মেনটেন করতেন আমি উল্টো দিকে চেয়ারটায় বসে বসে ওনার সঙ্গে আমার অনেক সময় আমি ওনার কাছে ইসলাম শিখেছি যেভাবে তিনি পালন করতেন আমি মুখ ধয়ে বলতাম তিনটের সময় বলতেন যে বোন আমি কি একটু বাড়ি চলে যাব আজকে আগে আমার গিয়ে একটু নামাজ করতে হবে তাহলে স্যার আপনি বলেননি কেন এতক্ষণ আপনি চলে যান না আমাদের না নিয়ম হচ্ছে যে আমাদের এই সময়তে সমস্ত কাজ ঠিক মতো করে কিন্তু আমাকে উপবাসে থাকতে হবে আমাকে ভেতরে আমি গিললেও চলবে না মানে আমি কোনো রকম ভাবে ঢোক গিলতে পারবো না জল খাওয়া তো দূরের কথা এভাবে আমার এটা কি শেখাচ্ছে এটা কন্ট্রোলিং অফ দ্য ইন্দ্রিয় সেন্সেস অ্যান্ড কন্ট্রোলিং অফ মাইন্ড এটা প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সেলফ কন্ট্রোল এবং এবারে আমি বাড়িতে গিয়ে স্নান করব পরিচ্ছন্ন হব নামাজ করব তারপরে সন্ধে হলে আমি ফল ইত্যাদি খাব ভাবতে পারি আমরা তো এভাবে কখনো করি না করি না ব্রতগুণ সব ছেড়ে ছেড়ে চড়ে দিয়েছি এত পড়াশোনার চাপ এত কাজের চাপ কি করে কি করব পরিচ্ছন্নতা মানে আমাদের পেপার ন্যাপকিন দিয়ে আমরা হাত মুছে বসে থাকি হয়ে গেল পরিচ্ছন্ন ওটাতে পরিচ্ছন্ন হলো সুচিতা কিন্তু হলো না আর সুচিতা যতক্ষণ না হয় তাহলে এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে সুচিতা মানে কি যে পুরোনো দিনে ফিরে যাচ্ছে হ্যাঁ স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য মনকে রক্ষা করার জন্য যা করতে হবে করতে হবে পুরোনো আর নতুন বলে কোনো নাম নেই অন্য তো আমরা নাম দিই মাত্র উন্নতি বিধানের জন্য যেটা যেখান থেকে নিতে হবে যদি পুরোনো থেকে নিতে হয় নেব নতুন থেকে নিতে হয় নেব পুরোনো নতুন বলে কিছু নেই কোনো কনসেপ্ট সেখানে আমাদের সুচিতা ছিল সুচিতা মেনটেন করতে হয় বড়ের সঙ্গে ছোট ছোটর সঙ্গে বড় প্রত্যেকে এবং এই সুচিতাটা কি করে সুচিতা আমাদের আজকে আমরা কি ভীষণ ভাবে বুঝতে পারছি শুধু পরিচ্ছন্নতা নয় সুচিতা অর্থাৎ স্পর্শ করবে না এইটা যদি আমাদের পারমানেন্ট হ্যাবিটের মধ্যে এসে যায় তাহলে যা ভুলেছিলাম তার থেকে আমরা বেরিয়ে আসব বেরিয়ে এসে আমাদের দেশ যেভাবে রক্ষা পেয়েছিল গরিব দেশ সেভাবেই থাকবে কারণ সেখানে কোনো দিনই আমেরিকার আমেরিকা আজকে তাদের সব একেবারে গেছে সর্বনাশ হয়ে কিছু দিনের মধ্যে ওরা টাকা তুলে নেয় ওরা তো জানে সমস্ত কায়দা কানুন আমরা তো ওদের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকি ইংল্যান্ড আমেরিকার সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো কোম্পানিগুলো সব সেখানে আমাদের ছেলেরা সেসব জায়গায় সব কাজ করে তারা পেট চালাচ্ছে তো কথাটা হচ্ছে তারা পেরে যাবে কিন্তু আমরা সব সময় সেই তাদের অধীনস্থ থেকে কিন্তু আমাদের নিজেদের বাঁচতে হবে গরিব দেশে থেকেই বাঁচতে হবে এবং গরিব দেশের যে আমাদের নিয়ম কানুনগুলো রয়েছে সেগুলোকে যত্ন করে সচেতন ভাবে আবার আমরা মানে ফুল যেমন পুষ্প চয়ন করে তেমন করে পুষ্প চয়ন করে আমরা কিছু কনসেপ্ট তুলে নিয়ে আসবো সামনে এবং সেই জন্য সেটা করতে গিয়ে আমাদের কাছে এই কনসেপ্ট গুলো সংযম যেটা আলী সাহেবের কথা বলছিলাম সংযম পালন করছেন সংযম পালন করার মধ্যে আমার সমস্ত শরীরটা একটা স্ট্রিম লাইন হবে অর্থাৎ আমার একটা দিন ফার্স্টিং মানে আমার টোটাল অর্গানিজমটা রেস্ট পাচ্ছে আমার অর্গ্যানিক সিস্টেমটা রেস্ট পাচ্ছে রেস্ট দিতে হয় এটা তো একটা মেশিন সারাক্ষণ চলছে সারাক্ষণ চলছে সারাক্ষণ চলছে তারা কিভাবে একটা মাস যে শরীরটাকে তারা জিরোতে দিচ্ছে যন্ত্রটাকে সেই যন্ত্র আরো শক্ত পোক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভোগের দ্বারা তো আমাদের তৃপ্তি নেই অতৃপ্তি নিয়ে রয়েছি তাই ভোগটাকে কন্ট্রোল করার ইসলামের মধ্যে রয়েছে হিন্দু ধর্মের মধ্যেও রয়েছে হিন্দুতে পূজা দুর্গা পূজা মানে কিন্তু ছিল ব্রত পালন চারটে দিন ফার্স্টিং সেটাকে আমরা পাল্টে দিয়ে করেছি প্যান্ডেল হপিং আর হচ্ছে খাওয়া কিন্তু দুর্গা পুজো নয় সেটা একটা আনন্দ আনুষ্ঠান এবং আমরা সবটা মিলন উৎসব মিলন উৎসব মিলন উৎসব তো বটে মিলন উৎসব মানেই তাকে গলা জড়িয়ে ধরে মিলন করতে হবে এমন নয় আমার প্রেম তো দেখলেও হয় না দেখলেও হয় হৃদয়ের প্রেমের জন্য কে তাকে স্পর্শই করতে হয় নাকি না স্পর্শকে বাঁচিয়ে শুধু কথা শুধু গান শুধু আলোচনা 
চলতে পারে এগুলো আমাদের কিন্তু ট্র্যাডিশনের মধ্যে এগুলো দেওয়া রয়েছে বৌদ্ধ জৈনতে দুটো নাস্তিক সম্প্রদায় কিন্তু সেখানে যেহেতু এখন এখানে বলতে গিয়ে তারা অষ্টাঙ্গ যোগের কথাও বলেছেন সেদিনে একজন বলছিলেন এই সময়টা খুব প্রাণায়াম প্রয়োজন না না এই সময় প্রাণায়াম প্রয়োজন তো সবসময়ের জন্যই কিন্তু এখন যে কখনো প্রাণায়াম করেনি সে করতে পারবে না কারণ প্রাণায়ামের জন্য যে কনসেন্ট্রেশন দরকার তার হবে না এখন কিন্তু এখন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হবে যদি সে পারে করতে করুক কোনো বাধা নেই কিছু কিন্তু এগুলো সাধারণ সময় এগুলো করার কথা অষ্টাঙ্গ যোগ পালন করার কথা এবং সেখানে যে প্রথম যেগুলো পালন করতে হবে আমি হঠাৎ করে অষ্টাঙ্গ যোগ শুরু করে দিলাম না সম জম ইত্যাদি গুলো অর্থাৎ ওই খাদ্য আমার সংযত থাকতে হবে এবার এখানে তো খাদ্য থেকেই গন্ডগোলটা হলো আমি নিজের সচক্ষে দেখা দৃশ্য যে জাপান ট্যুরের সময় আমি দেখেছি সেখানে কি তাদের যত্ন আত্মী খাতিরের কোনো সীমা পরিসীমা নেই কিন্তু তাদের বাড়িতে যখন আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন কোনো একজন স্কলারের বাড়িতে গিয়েছি খেতে দিয়েছে টেবিলে সাজিয়ে নানা রকম নানা কি অপূর্ব সাজানো টেবিলে নানা রকম খাবার নিচের কাঁচের র্যাকের মধ্যে আরো খাবার কাঁচ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সব কাঁচা কাঁচা মাছের বা কিছু কিছু সব তৈরি জিনিস তাতে কিছু কিছু ভিনিগার টিনিগার দিচ্ছে টিচ্ছে সবগুলো দেখে আমার তো মানে এরকম মুখ কোচকাই নি তখন হাসি হাসি মুখে বলছি কি আমাকে বুঝতে পারছেন যে আমার অস্বস্তি হচ্ছে আমাদের খাবারের মধ্যে কিন্তু ওরকম কাঁচা খাওয়ার সিস্টেমটা বড় একটা নেই লক্ষ্য করুন আমাদের খাবারের মধ্যে একটা সুন্দর ব্যবস্থা আছে যে আমরা হয় বয়েলড খাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা বয়েলড খাই অথবা একটু ফ্রায়েড খাই এখন আমরা শরীর স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য আমরা বয়েলড খাচ্ছি কিন্তু আমি একটু বেশি ভালো করে ফেলেছি কিন্তু কথাটা হচ্ছে আমরা ঠিক সুস্থ থাকার জন্য বয়েল খাই অথবা ফ্রায়েড খাই কিন্তু কাঁচা খাই না মাছ টাছ আমরা কাঁচা খেয়ে নিলাম এটা নয় কেন ওখানে রোগ তো জীব তো তার থেকে রোগ জীবাণু সহজে চলে আসার ব্যাপার তারপরে যখন আজকে উনিশের কবিতে দেখলাম এই ঘটনাগুলো ঘটছে তোমার যে চায়নাতেও তো ওই ধরনেরই খাবার সেখান থেকে এইসব জিনিস আসার সম্ভাবনা তো অনেক বেশি থাকে যেটা আমাদের ফুডের মধ্যে কিন্তু এমনিতেই নেই কোন সম্প্রদায়ের আমাদের খাওয়া দাওয়ার মধ্যে কিন্তু এই জিনিসগুলো আটকানো আছে আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যেটা আমার একটু আগে একজন জিজ্ঞেস করছিলেন দূরত্ব বাড়াবে নাকি না নৈকট্য বাড়াবে দূরত্ব বাড়াবে না কারণ দূরত্বটা তো মনের দূরত্ব আজকে আমাদের মন সকলের সঙ্গে সকলে মিলিত হওয়ার মনেই আমরা উপস্থিত হয়ে গেছি সুতরাং এখন দেখা না দেখাটা আমাদের কাছে সেকেন্ডারি ম্যাটার হয়ে গেছে যখন দেখছি খুব ভালো লাগছে এবং ভার্চুয়ালে দেখি কি আনন্দ হচ্ছে একটু স্পর্শ করতে পারছি না আমার নিজেরই মনে হয় আমার গ্র্যান্ড চাইল্ডকে একটু স্পর্শ করি কিন্তু কি আছে ও ভালো আছে এটা তো আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের নিজেরা নিজেরা থিওরাইজ করে সেসব আনন্দগুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি তাই আমরা শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ বা জৈনকে তাদের যে যোগের কথা বলেছেন সেগুলো পালন করেও যেহেতু প্রাণায়াম ইত্যাদির কথা অষ্টাঙ্গ যোগের কথা যোগ দর্শনেই বলেছেন তার বিস্তৃত আলোচনা আছে পাতঞ্জল যোগ দর্শনে সাধন পাদ এবং বিভূতি পাদে বিস্তৃত আলোচনা আছে পরে কোন সময় সুযোগ সুবিধা হলে আমি সে নিয়ে আলোচনা করব সেখান থেকে একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে এই যে আমরা প্রাণায়াম করব বা আমরা যে ধ্যান করব সে ধ্যানের ক্ষেত্রে যদি আমরা একদম নিরাকারের ধ্যান করতে পারি না এই নিরাকার শাখার নিয়ে খুব প্রশ্ন ওঠে যে দর্শন করে যে তাকে ঈশ্বর বিশ্বাস আনতে হবে এমন দরকার নেই কিছু দর্শন করলে ঈশ্বর বিশ্বাসী হতেও পারে সে নাও হতে পারে পুরো সুযোগ তার রয়েছে যদি সে ধ্যান করতে পারে কোনো কিছুকে ছাড়া খুব ভালো প্রাণায়াম করতে পারে ভালো নইলে আমি কোনো একটা রূপকে কল্পনা করতে পারলে আমার খুব সহজে সেটা এসে যায় আমি খুব সহজে কনসেন্ট্রেট করতে পারি যেমন আমরা অনেক সময় আমরা বইয়ের পাতাকে স্মরণ করি এরম এরম লেখা আছে এরম এরম এই কবিতাটা ওইখানে এরম আছে তখন আমার খুব সুন্দর কথা লাইনগুলো পরপর পরপর মনে পড়ে যায় এরকম হয় তেমনি কোনো রূপকে যখন আমরা কল্পনা করি তখন আমার ধ্যান প্রাণায়াম অনেক সহজে হয় যোগ দর্শনে ঈশ্বর সেই জন্য স্বীকৃত যোগ দর্শনে কিন্তু ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির কর্তা হিসেবে স্বীকৃত নয় যা অন্যান্য দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে যোগ দার্শনিকরা বলবেন অষ্টাঙ্গ যোগী তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কিন্তু সেখানে তোমার ঈশ্বরকে স্বীকার করতে হবে কারণ ঈশ্বর তোমার যোগসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরকে তোমায় অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করতে হবে তাহলে যোগ সাধনার সিদ্ধির জন্য ঈশ্বর সিদ্ধি ঈশ্বরের আর কোনো জগৎ সৃষ্ট স্রষ্টা হিসেবে আমি ঈশ্বর মানলাম না সেটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে কি কিসে থেকে প্রকৃতি থেকে জাত ইত্যাদি সব মানলাম 
কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রয়োজন একটা কল্পনা একটা রূপের কল্পনা না থাকলে আমার এগিয়ে যাওয়াটা আমার স্বচ্ছ সুন্দর জীবন যে করব মধুর জীবন যে করব আমার যে সুচিতা রক্ষা করে সংযম রক্ষা রক্ষা করে অসত্য ভাষণকে না বলে আমি অপরিগ্রহ করে আমি যে এগিয়ে যাব তার জন্য আমার যে আরো যে বাকিগুলো যার প্রাণায়াম করা দরকার আমার আসন করা দরকার আসনগুলো যেগুলো করব সে সময় আমি তাহলে আমার সেই ভেতরটা আমার কাম কোয়াইট শান্ত স্নিগ্ধ মধুর হবে এবং খাদ্যাভ্যাস যেহেতু আমার সীমিত হয়ে যাবে সেখানে অহিংসা পালন করতে অনেক সীমিত হবে সুচিতা পরক্ষা করতে গিয়ে অনেক সীমিত হবে তাহলে আমার ওই ধরনের জীবাণু আসার সম্ভাবনা আমার শরীরে রইল না তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনকে যদি আমরা কিছুটা 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 করে আমরা সাজিয়ে ফেলতে পারি অলরেডি আমরা অনেকেই সাজানো রয়েছে এখানে যারা আসরে জয়েন করেছেন তারা আমার তো মনে হয় নাইনটি পারসেন্ট সেটা মেনটেন করেই চলছেন টেন পারসেন্ট হয়তো এলোমেলো তারা আজকে শোনার পরে ভাববেন যেমন বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বন্ধুত্ব বোঝানোর জন্য আমি দেখেছি লক্ষ্য করে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে ঢুকছি গেটের সামনে দেখছি একটা রোল নিয়ে কামড়ে কামড়ে সবাই খাচ্ছে এবং যদি কেউ না খায় সে তাহলে বন্ধু পদবাচ্য হলো না এ কি তুই কেমন রে তুই তো আলাদা মতো আছিস মানে অপরাধ করেছে তাকে অপরাধের বোঝা তার মাথায় আমরা দেবো না বরং তার কাছে শিখব সংযমটাই আমাদের ভারতবর্ষের কিন্তু মূল কথা কে কতটা সংযত থাকতে পারছে অসংযমটা কিন্তু আমাদের ধর্ম নয় আমাদের চলাও নয় অসংযমই হচ্ছে আমাদের ব্যাধির মূল কারণ সংযত যে তার ব্যাধি অনেক সীমিত থাকবে অতএব ভবিষ্যতের জন্য আমরা ভারতবর্ষের যে কৃষ্টি যে সংস্কৃতি যে ভাবনা সেইটাকে দিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ জীবনকে বলবো আমরা সমৃদ্ধ করে রাখতে পারি এই ধরনের যে বীজাণু সংক্রমিত হয়ে যে তার থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো এটাই হবে আমাদের অ্যাটিচিউড বা আমাদের জীবন যাত্রা পথ এই বলে আমরা শেষ করি তাহলে পরে এবং সুতরাং আমরা ফিরে যাব আমাদের নিজেদের মাটির টানেই ফিরে যাব যতটা সম্ভব ততটা পালন করব এখন ডাক্তার ইত্যাদিরা যা করছেন বাধ্যত করছেন আমরা ভেতরটাকে সাজিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আমরা অগ্রসর হব এই বলে আমি শেষ করছি তাহলে ধন্যবাদ বেশি সময় নিয়ে নিলাম দেবপ্রসাদ কি বেশি সময় নিয়েছে মৃদুলা না ম্যাডাম একদম না রঞ্জিনি কি বলছেন রঞ্জিনি শুনলেন কি আচ্ছা ম্যাডামকে অশেষ ধন্যবাদ তার এই মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য এবং আমি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনার পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার হয়তো আমি ক্ষমতা রাখিনি আমারই সেটা ভুল তবে ম্যাডাম দুটো প্রশ্ন পেয়েছিলাম একটা হচ্ছে ডক্টর আশিস কুমার করেন আশিস কুমার করেন আপনাকে একটি প্রশ্ন করেছে সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য রেকমেন্ডেশন আর অ্যাডভাইস অ্যান্ড অ্যাডভাইস ফর দ্য পাবলিক দোজ আর আন্ডার প্রিভিলেজ ইন কেস অফ আ কোভিড নাইনটিন আউটব্রেক মানি <laughs> 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 patient they can save their taking their patients to the hospitals etc etc yeah. restrictions the nijer age royeche onek beshi ebong shekhane shekhane jodi je bhabe sarkarer pokkho theke sahajjo korar chesta cholche shekhane jodi karchupi kichu na hoy tahole tader kintu onek rokha korar jayga royeche সেখানে আমরা যদি একটু ভিজিলেন্ট থাকি যে ঠিক মতো পাচ্ছি কিনা খাবার তাহলে রক্ষা পেতে পারে ইমিউনিটি বাড়বে তাহলে তাদের এটাই বড় কথা যে প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কার কত বেশি অর্থের সাথে কখনো সমান সমান হয় না এইটা এইটা খুব ভালো শিক্ষা কোভিড নাইনটিন খুব ভালো শিক্ষা ভীষণ বড় শিক্ষা দিয়েছে ভীষণ বড় শিক্ষা 
ম্যাডাম এরই সাথে দ্বিতীয় প্রশ্নে আমি চলে যাই সেখানে সঞ্জীব নস্কর আপনাকে একটি প্রশ্ন করেছে যে বলছে ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ আচ্ছা ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ তবুও প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারছি না কোভিড নাইনটিনে যে তুলনায় নতুন প্রজন্ম সচেতন সেই তুলনায় বয়স্ক মানুষ মানুষজন এখনো সচেতন নয় বেশি কিছু মানুষ এমনও এখনো মাস্ক পরছেন না এদেরকে বোঝাই কিভাবে খুব সত্যি কথা বলেছে কারণ না নতুনের সঙ্গে তাল টুকতে চান না তাদের মানে যাদের যারা সচেতন নন অচেতন থাকেন তাদের মনে হয় আমার হার হয়ে গেল কি তোরা সেদিনের ছেলে পুলে এসে আমাদের কি শেখাচ্ছিস এরকম একটা থাকে তাকে ওই সঞ্জীবের মতো ছেলেই পারবে বুঝিয়ে টুঝিয়ে তাকে ঠিকঠাক করে আবার পথে আনা সে হয়তো তুমি আর আমি মৃদুলা পারবো না সঞ্জীবকে বলো সঞ্জীব পারবে ও পারে ওর মধ্যে আছে তাদেরকে বুঝিয়ে তাদেরকে সামলে তাদেরকে কাউন্সিলিং করে এমনও আমি কাউকে বলতে শুনেছি যে তাকে যখন বলা হয়েছে যে তুমি তোমায় কিন্তু হসপিটালেও কেউ নিয়ে যাবে না আঠেরো লক্ষ টাকা মনে থাকে যেন একবার আঠেরো লক্ষ টাকা প্লাস্টিকে মোরা একজন বলেছে আমায় দিতে হবে না আমি একলা একলা বাঙুরে গিয়ে ভর্তি হবো সেখান থেকে প্লাস্টিকে মোড়ে আমায় ফেলে দেবে তাতেও সে রাজি আছে কিন্তু সে তো ছোঁয়াতা স্পর্শ পায়নি তাই সে বলতে পারছে আর যেই স্পর্শ পাবে তখন বলে ওরে বাঁচারে বাঁচারে করবে সুতরাং এদেরকে নিয়ে চলতে গেলে সঞ্জীবের মতো ছেলেরা ভলেন্টিয়ার হয়ে চালাবে মাস্ক পরে নিয়ে মা মানে হেড শিল্ড পরে নিয়ে পানের দোকানে চায়ের দোকানে ওরা দৌড়ে গিয়ে সঞ্জীব খুব ভালো পারবে ও খুব ভালো সামলাতে পারে সকলকে ওই পারবে বলে দাও ও যেন সেই কাজটা করে আশা করি আপনার বার্তা সম্পূর্ণ পৌঁছে গেছে সঞ্জীব বাবুর কাছে এই বলে আমি দেবপ্রসাদ স্যারের কাছে অনুরোধ করছি পরবর্তী অনুষ্ঠানে এগিয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ উনি আমাদের যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন আমরা সবাই ভীষণ খুশি আনন্দিত উপভোগ করেছি তাড়িয়ে তাড়িয়ে এতক্ষণ একজন প্রকৃত দার্শনিকের আদর্শ চরিত্র কেমন হওয়া উচিত ম্যাডামের বক্তব্য থেকে একদম পরিষ্কার আমরা উপলব্ধি করতে পারছি এই পরিস্থিতিতে আমাদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত দার্শনিকদের ভূমিকা কেমন হওয়া সমাজে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বিভাগের অধ্যাপিকা
আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে আমরা উপনীত হয়েছি দীর্ঘ আলোচনা এবং দুজন বিশিষ্ট দার্শনিক ম্যাডামের সুন্দর উপলব্ধি আজকে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা ভীষণ ভাবে উপকৃত হবেন আশা শিক্ষক সমাজ যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও ভীষণ ভাবে আনন্দিত হয়েছেন এবং আসিফ তোমার একটু ইন্টারনেট প্রবলেম হচ্ছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দুজন বিশিষ্ট শিক্ষিকা অধ্যাপিকা ডক্টর শিল্পিতা মিত্র এবং অধ্যাপিকা কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কলেজের জিবি প্রেসিডেন্ট মাননীয় শ্রী জয়দ হালদার মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী আমাদের পথ নির্দেশক আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর আব্দুল্লাহ জামাদার হাসান মহাশয়কে আজকের আমাদের আইকিউসি কোয়ার্ডিনেটর যিনি সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে আমাদের সহযোগিতা করেছেন ডক্টর রঞ্জিনী অধ্যাপিকা রঞ্জিনী গুহকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়েছেন সমরেশ প্রামাণিক তাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং নন টিচিং যারা আমাদের সঙ্গে সাথ দিয়ে এরকম প্রত্যেকটা ওয়েবিনার করতে আমাদের সহযোগিতা করছেন তাতে সবাইকে ধন্যবাদ জিনে জানিয়ে আমরা সুস্থ থাকবার ভালো থাকবার আবেদন দেখে সবাইকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বিধি মান্য করে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিজেদের জীবন জীবিকাকে সুন্দর করে চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান করে আজকের এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন